አስተዋጽኦ የነበራቸው ባለሙያዎች እና አራት የሕግ ባለሙያዎች ሆነው በሕገ መንግስት ጉዳዮች ላይ ክትትል የሚያደርጉና በውይይቶች ተሳትፎ በማድረግ ላይ ያሉ ናቸው። በስብጥር ውስጥ ሴቶችን ለማካተት ጥረት ቢደረግም የሕገ መንግስት ባለሙያ የሆኑ ሴቶች ቁጥር ውስንነት አጋጥሟል። አጠቃላይ መመሪያዎች አንድ ባለሙያዎች በአካል ወይም በአካል መገኘት የማይችሉበት ምክንያት ታይቶ በርቀት ወይም ቨርቹዋል የሚሳተፉ ይሆናል። ሁለት ባለሙያዎች በሁለት ደቂቃዎች ውስጥ ራሳቸውን እና አንድ አግባብነት ይወከሉትን ተቋም ያስተዋውቃሉ። ሶስት በጽሁፍ አስተያየት ወይም አሚካስ ክሪ ብሪፍ ያቀርቡ ባለሙያዎች በ10 ደቂቃዎች ውስጥ የጽሁፋቸውን ይዘት ለጉባኤው ያስረዳሉ። በመቀጠልም አስቀድሞ በተዘጋጁ ጥያቄዎች ላይ የጉባኤው አባላት በመያነሱላቸው ጥያቄ መሰረት ምላሽ ይሰጣሉ። አራት ጽሁፍ ያላቀረቡ ባለሙያዎች ለ5 ደቂቃዎች የመግቢያ ሐሳብ በማቅረብ ከጉባኤ አባላት በሚነሱላቸው ጥያቄዎች መሰረት ለ20 ደቂቃዎች ያህል በተነሱላቸው ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ የሚሰጥ ይሆናል። አምስት የጉባኤው ሰብሳቢ የመጀመሪያውን ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ አጠቃላይ ባለሙያዎችን የመስማት ሂደቱ ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ሂደቱን ያስተባብራሉ። በሚሰጡ ምላሾች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ካስፈልገ ተከታታይ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። ስድስት አጠቃላይ ሂደቱ በቀጥታ ስርጭት ለህزب የሚተላለፍ ይሆናል። መከበር ያለባቸው የሰነ ምግባር ሁኔታዎች ማያዊ አስተያየት በሚሰማበት ሂደት ውስጥ የሚቀርቡ ባለሙያዎች የሚከተሉት ሐላፊነቶችን እንደሚወጡ ይጠበቃል። አንድ ባለሙያዎች ሐሳባቸውን ግልጽ ቀላል ቀጥተኛ በሆነና አጠር ባለ መንገድ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ሁለት ሞያዊ አስተያያቶች ከግል ፖለቲካዊ አመለካከት ነፃ በሆነና ሞያዊ ሚዛናዊነትንና ገለልተኝነትን በጠበቀ መልኩ መሰጠት ይኖርባቸዋል። ሶስት የግለሰቦችን የተቋማትን ወይም ሌሎች አይነት ድርጅቶችን ክብር መንካት የተከለከለ ነው። አራት ገመንግስታይ ግንዛቤ እንዲዳብር እንዲሰፋና ህዝብን ሊያስተምር የሚችል ይዘት ያላቸውን ሐሳቦች ማቅረብ ይበረታታል። አምስት አስቀድሞ በሚሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ አስተያየትና ምላሾችን ማጠናቀቅ የሚጠበቅ ነው። ከዚህ በመቀጠል በተደረገው ጥሪ መሰረት በጽሁፍ አስተያየታቸውን ያቀርቡ ወይም አሚካስ ኪሪ ሰሚት ያደረጉ ተቋማትና ባለሙያዎችን አቶ ከበበ ተደሰ የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጽፈት ቤት ልዩ ረዳት ያቀርቡልናል። የኢፌድሪ የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ከኢፌድሪ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ላይ የባለሙያዎች አስተያየት አሚካስ ኪሪ ለማሰባሰብ በቀረበ ጥሪ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የሞያ አስተያየት ያቀርቡ አንደኛ አቶ ኤባባ መላኩ ሁለተኛ አቶ ሀቢብ ጀማል ሶስተኛ አቶ ጎሳይ ብርሃኑ አራተኛ አቶ ይብዛ አይነ ኩሉ አምስተኛ አቶ ሀብታሙ ኒኒ ስድስተኛ አቶ ብርሃኑ ሸረፋ ሰባተኛ ዶክተር ያሬድ ለገሰ ስምንተኛ ፕሮፌሰር አለማየው ገብረ ማርያም ዘጠነኛ አቶ አሰፋ ካሳ አስረኛ አቶ ክፍሌ ዮሐንስ አስራአንደኛ ዶክተር ወንድማ ገን ታደሰ አስራሁለተኛ አቶ ለገሰ ጥጋቡ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ አዲሌድ አውስትራሊያ አስራሶስተኛ ፕሮፌሰር ዮናታን ተስፋዬ ዶክተር ዘመላክ አየነው ዶክተር ሰለሞን አየለ ደርሶ እና ዶክተር አደም ካሴ በጋራ አስራራተኛ አቶ በላቾ ግርማ አስራምስተኛ ረዳት ፕሮፌሰር ገብረመስቀል ኃይሉ ተስፋይ አስራስድስተኛ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ አስራሰባተኛ አቶ ጌታቸው ኃይለማርያም አያኖ አስራስምንተኛ አቶ ዘላለ ምሸቱ አስራስተኛ አቶ ዮሴፍ አምሮ ኃያኛ ዶክተር ዘውድነ ኃይሌና ፕሮፌሰር ዎን ኪዳኔ አንደኛ አቶ ኢሳይያስ ገዛህኝ ሐውለተኛ አቶ ፋሲካ ሰርሞሎ ሐሶስተኛ አቶ ዘበነ ፍቅሬ አራተኛ ዶክተር ጌታቸው አሰፋ አምስተኛ አቶ ክፍሌ ዮሐንስ ሐስድስተኛ አቶ ቶሎሳ ምትኩ ሐሰባተኛ ዶክተር ብርሃኑ አዱኛ ገበያ ሐስምንተኛ አቶ ዘርአይ ወልደ ሰንበት አበራ ሐስምንተኛ የሕግ ባለሙያዎችና የጠበቆች ማህበር ይሄ እንደላኩበት ቀን ቀደም ተከታል የተቀመጠ ነው ግዜው ካለፈ በኋላ ጽሁፋቸውን ይላኩ አንደኛ ወይዘሮ ተጓዳ አለባቸው ሁለተኛ ዶክተር አሰፋ እንዳሻው 
ሶስተኛ ዶክተር ሄኖክ ገቢሳ ናቸው እሺ እንደምንወላችሁ መጀመሪያ በጽሁፍ የሞያ ስታይት ያስገቡትን ግለሰቦችና ተቋማት በጣም አርገን መስገን እንፈልጋለን ምስጋናችን ደግሞ ጠበቅ ያለ የሚሆነው ይሄንን ክፍት የሆነ ህዝባዊ ጥሪ አድርገን ሙያ ስታይት እንዲመጣ የጠየቅ ነው በጣም ማጭር ጊዜ ውስጥ ነው ይሄንንም መፈልገን ሳይሆን እንደምታቆት ፕሮሰሱ ሁሉ ሂደቱ ሁሉ ብዙ ጊዜ ስላል ተሰጠን ነው ለኛም ቢሆንና በዚህ ጊዜ ሙስጥ ቢሆን ሌላ ስራቸውን ሌላ ጉዳቸውን ወደ ጎን በመተው ጊዜ ወስደው አስበውበት የጽሁፍ በማቅረባቸው በጣም አርገን ነው እና መሰገነው ይሄ ለምድ ለወደፊቱም መዳበር አለበት ብለን ነው እናምነው የቀረቡት አስተያየቶች እየመረመሩ ነው ባለሙያዎቹ ያጠኗቸው ነው ብዙ ተቃሚ የሆኑ የህግም ይሁን የልምድ ያካተቱናቸው እና ለጉባኤው ስራው ሲመረመር ጥሩ ግባት ይሰጠናል ብለን ነው እናስበው ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ሂደት እንገባለን ዛሬ ሁለት አይነት ውይይት ነው የምናደርገው የመጀመሪያው ለተጠቀሰው ቀደም ሲል ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ አሁን ስራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሲረቀቅ ከህገ መንግስቱ ጋር ታሪክ ያላቸው ሰዎች ለማምጣት ይችላል በዚህ በጣም ነው ደስ የሚለን ዛሬ መጀመሪያ በቪዲዮ ቀርቦ አስተያታቸው የሚሰጡን ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ናቸው ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ በቀጥታ ህገ መንግስት ቀረጻ ለቀረጻው ለስራ ለተቋቋሙ ተቋማት ውስጥ አልተካፈሉ ማለት የህገ መንግስት ኮሚሽንም አባል አልነበሩ በወቅቱ የ ሽግግር መንግስት ምክር ቤትም አባል አልነበሩ ህገ መንግስቱንም በኋላ ያጸድቀው አዝዳቂ ጉባኤ አባል አልነበሩ ነገር ግን በርካታ የኤክስፐርት አሳቦችን በመስጠት በተለይ ደግሞ እንደማስተዋወሰው ትልልቅ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች ይካሄዱ ነበር ለጉባኤ ለ ከ መንግስት ኮሚሽኑ ግብአት ለማሰባሰብ እዛ ሂደት ውስጥ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ባለሙያዎች ከአለም አቀፍ ደረጃ በማምጣት ብዙ ሚና ነበራቸውና ከፍተኛ የሐሳብ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው አስተዋውሳለሁ ህገ መንግስት ውስጥ በተካተቱት ጉዳዮች ሁሉ ተመሳሳይ ሐሳብ አላቸው ማለት አይደለም ግን ዛሬ ፕሮፌሰር እንድሪያስ እንዲያካፍሉን የምንፈልጋቸው ነጥቦች አሉ። ሁለተኛው አምባሳደር ተስፋይ አብሶ ናቸው። አምባሳደር ተስፋይ አብሶ በሽግግር መንግስት ጊዜ ጻፊ ነበሩ። ይሄም አቶ መለዘና ፕሬዝዳንት ሆኖ ማለት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሆኑት ማለት ነው። ሳቸው ደግሞ ጻፊ ነበሩ በዛ ጊዜ ኮሚሽኑ አርቅቆ ህገ መንግስቱን አርቅቆ መጀመሪያ ውይይት የተደረገበት በምክር ቤቱ ነበር ስለዚህ እሳቸው አንድ አንድ ትዝታ ይኖራቸዋል ብለን ስላስብ ንጋብ ዘናቸዋል ከዛ ውጪ አምባሳደር ታያስ ከስላሴ ናቸው ባሁን ጊዜ ኒውዮርክ አምባሳደር ናቸው ሌላው አምባሳደር አብደል አዚዝ መሐመድ ናቸው እነሳቸውም ሳዱ አረቢያ አምባሳደር ናቸው እነዚህ ሁለቱ ደግሞ በቀጥታ የኮሚሽን አባል ነበሩ 27 ኮሚሽን አባላት ነበሩ ሁለቱ የዚህ ኮሚሽን አባላት ነበሩ ይሄ ሂደት ካለቀ በኋላ ደግሞ የህገ መንግስት አጽባቂ ጉባኤ ተቋቁማል ህገ መንግስት አጽባቂ ጉባኤው ገመንግስ ኮሚሽኑ ያረቀቀውንና የሽግግር መንግስት ምክር ቤቱ የተወያየበት ረቂቅ መጨረሻ ላይ ተወያይቶ ያጸደቀው አካል ነው ይሄ ሰፋ ያለ ቡድን ነው ከ500 በላይ አባላት ነበሩት በኋላ እንደውም ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ ምርጫ ሲደረግ የህزب ተወካዮች በዛ ምርጫ ክልል 
በሰረት ነው ያኒ በተቀረጸ የምርጫ ክልል መሰረት ነው የምርጫ ኮንስቲትዩንሲ የተቋቋሙትና በዛ ረገድ ደግሞ ዶክተር ተሰማ ጋዲሳ አሴምብሊው ደግሞ አባል ነበሩ ሳቸው ስለዚህ ብዙ ታሪክ ያላቸው ከገ መንግስቱ ጋር ሰዎች ዛሬ እዚህ ተገኝተዋል እንግዲህ ጊዜው ቆይ ይቷል 27 8 አመት ነው ምናልባት የኢትዮጵያ ዲሞክራፊ ብናየው ዛሬ ከ60 በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍላችን ወጣቶች ናቸው ከ30 አመት አስናቸው ምናልባት ብዙዎቹ በጣም ህፃናት ነበሩ ማለት ይችላል ስለዚህ ይሄን ታሪክ በአዲስ መልክም ስለሆነ የሚሰሙት እሱም አንድ ጥሩ ነገር ነው ይሄ ከጨረሰን በኋላ የባለሙያዎች የህግ ባለሙያዎች ደግሞ ተሳትፎ ይቀጥላል እንግዲህ አራት ደግሞ የህግ ባለሙያዎች ተጨማሪ አስተያይቶችን ይሰጡናል እና ቀደም ተከተላቸው እናሳትፋቸዋለን ማለት ይሆናል ሁላችሁንም አመስግኔ በቴሌቪዥንም ይከታተሉትን ኢትዮጵያውያን በማመስገን ወደ መጀመሪያው እንግዳችን እንሄዳለን ፕሮፌሰር አንድሪያስ በቪዲዮ ነው እናነጋግራቸው ዝግጁ ከሆኑ የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ አቀርብላችኋለሁ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ይስማን ኦኬ እ ድምጹ አይስማንም ኦኬ እሺ አሁን ይስማን አ አሁን ይስማሽ ተናስተልሽ እሺ ተናስተልሽ ፕሮፌሰር ዛሬ ከኛ ጋር ለመገኘትና አንድ አንድ ሐሳቦች ለማካፈል ስለቻሉ በጣም ደስ ይለናል ውይታችንን በቀጥታ በቴሌቪዥን ይተላለፋል እንግዲህ የስራ ባልደረቦቼ የጉባኤ አባላት አስር ነን ከኔ ጋር ናቸው እነሱም የተወሰነ ጥያቄ ያነሳሉ ግን እኔ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለርሶ ላነሳ ፈልጌ ነው ቀደም እኔ ስብሰባ ሲጀምር እርሶ ከሕገ መንግስቱ ጋር ያሉት ግንኙነት እና የሙያ የተሳታፊነት በተወሰነ ደረጃ ተቀሻለሁ በተጨማሪም ማለት እንፈልጉት ነገር ካለ በዛ ረገድም ይቻላል የመጀመሪያ ግን እኔ ላቀርብሎት የፈለኩ ጥያቄ እርሶ በተለይ የፍልስፍናው ጋርም ብዙ ግንኙነት ስላለውት እንደው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የፍልስፍና መሰረቱ ምንድነው የሚለውን ትንሽ ቢገልጹልን ጥሩ ነው ብያስባለሁ ይሄም ደሞ ጥያቄ መናነሳው በተለይ አሁን በዚህ ሰሞን ውይይት ላይ ያለ ጉዳይ አለ ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ያንንም የበለጠ አውዱንም እንድንረዳ ያግዘናል በሚል ነው እንዲው አሰፋ ባላስታይት እንዲጀምሩ የፈለኩት መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አስቀድሜ ያ ታሪክ ጉባኤው ክብርት ሰብሳቢ እንዲሁም አባላቱ ሰፊ ህዝብ ይይት በህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ላይ በማካሄዳችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔም ለመናገር እድል ስለሰጣችሁኝ በኩራትና በደስታ እጅነሳለሁ 
ለቀረው ጥያቄ ባችሉ ለመመለስ ጥያቄው ሰፊ ነውና እገመግስታችን ራስ ገዝነትን ዲሞክራሲያዊ ራስ ገዝነትን እና የተገደበ የመንግስት ስልጣንን ያከብራል ለህزب ለአላይነት ከፍተኛ ቦታ ይሰጣል እና ህزب በከተኛም በራሱ ተሳትፎ እንዲሁም በመረጣቸው የመንግስት ተወካዮች የህزب ተወካዮች በነሱ በተዘጣቸው ገደብ እና ስልጣን ለህزب ለአላይነት በቀጥታ ተጠሪ እንዲሆኑ ይጠይቃል ከዛ ደግሞ ለዩ ለዩ እግል ናይ ጋራ መብቶችን እውቅና በመስጠት እንደዚህ በቀጥታ የመንግስትን ስልጣን የሚገድቡ ናቸው በተጨማሪ ፌደራሊዝምን አስወልክቶ የስልጣን ከፈፈልና መንግስት የመንግስት ስልጣን ባንድ አካል እንዳይከማች ብዙ ጥረት ተደርጓል ከመንግስቱ በተጨማሪ ለ ለ ህዝቦችና ብሄረሰቦች ከፍተኛ ስልጣንና ነፃነት ይዳርጋል ይሄም ቅድም ከካል ነው ከስልጣን ከፍሉ ጋር የተያዘ ነገር ነው እና በተለይ ፓርላሜንተራዊ ለሆነ ስርዓተ መንግስት ከባድ የስልጣን ክፍፍል ይፈቅዳል ህገ መንግስታችን በተጨማሪ ለአንሳም ፈልገው እዚህ ህገ መንግስቱ የበላይ ከመሆኑ በላይ የህዝብ ለአላዊነት በማንኛውም ሁኔታ ከራስ ገዝነት ከመገንጠል ማብስተር ድረስ ይፈቅዳል እና በዚህም ከብዙዎች ገመንግስቶች ለየት ይላል እዚህ ላይ ላቁምና ማለት ጥያቄ እሺ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ሁለተኛውን ጥያቄ አቶ ሰለሞን አረዳ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት እና የዚህ ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ ያቀርቡልታል አመሰግናለሁ ክብርት ሰብሳቢ ፕሮፌሰር እንድሪያስ እንግዲህ እርሶ ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት በጣም ቅርብ ነውት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሰነ መንግስትና በህገ መንግስት ፍልስምድ ፍልስብና የረጂን ጊዜ ለምድና ዕውቀት ያለው ኢትዮጵያ የሀገራችን እጅግ በጣም ከመቆጠሩ public intellectuals አንድ እንደመሆነው መጠን አሁን ለገጠመን ለምንሰራው ስራ ጋር በቀጥታ ጠቃሚ ያለው ከህገ መንግስት ተደጋጋሚ ጋር በተያዘ አንድ ሐሳብ እንዲያካፍሉ ነው ምንፈልገው እንደሚያቁት እንግዲህ የህገ መንግስት አተረጋጋም እርሶ በፍልስፍናው እንደሚያቁት የተለያዩ መርሆችን ሲጠቀሙ በተለያዩ አገራት እንደሚጠቀሙ ኦሪጂናሊዝም ቴክስቹዋሊዝም ፐርፐሲቭ ኢንተሌክቹዋል ስትራክቸራል ኢንተርፕሪቴሽን ይያሉ የተለያዩ አተረጋጋም መርሆችን የተለያዩ ሀገሮች ሲጠቀሙ ይታያሉና 
እርሶ ከኛ ኮንቴክስት አንጻር ከኛ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ለኛ ሀገር እጅግ ሊያስከድ የሚችለው ያትርጓግም መርሆ የትኛ ነው ብሎ ያስባሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቦቱን ቢያካፍሉን አመሰግናለሁ በቀደም ለት የህገ መንግስት ሊቃውንት ደርተችሁት እነዚህ ልዩ ልዩ አካሄዶች በቀጥታ አስራ ላይ የሚሉ ነገሮች አይደሉም እነዚህ ስለ ትርጉም አስተያየት ወይ ናቸው ወይ ሲሪስ ናቸው እንጂ በተግባር ሄኛውና ሄንና መከተለው ሄንነው ሄኛውና ሄኛውና ተረጋጋም ነው ቀድሚያ አምሰተው የሚሉ ብዙ ሰዎች የሉም ርግጣና አንድ ሀገር ለምሳሌ አሜሪካ እነዚህ የትርጉም ስልቶች ህገ መንግስታዊ ትርጉም ስልቶች በጣም አይዲዮሎጂካል ሆነዋል ማለት ከ ከወገናይ ፖለቲካ ጋር በጣም ተዛም እንደዋል እና ለምሳሌ ኮንሰርቬቲቭ ነን ባዮች ራሳቸውን ኦሪጂናሊስት አድርገው ያቀርባሉ ሌሎች ደግሞ ሊገል አክቲቪስት ወይም እንደዚህ የሚባሉት ይበለጠ ወደ ግራስ ሳይት ያላቸው አንዳንዱን አስተያየት የነነ መከተለው ይላሉ ግን ከአሜሪካ ወጣ ብለን በአለም ለምርከታይ በእነዚህ ልዩ ልዩ ሲሮች የሚመሩ ሰዎች የሉም ይሄ ማድስ ነገር አይደለም ማለት ማንኛው ሜትርጉም ስራ የሰነ ሱፍ ይሁን የሰል ይሁን ብዙ ብለነዚ ነገሮች የ የትርጉም የትኛው የትርጉም አይነት ነው የሚሻለው ማይሻለው ምሉ አስተያየቶች አሉ ግን ማንም ለምሳሌ ስለ ስለ ሱፍ ወይም ስለ ስል ሊቃ አስተያየት የሚያቀርብ ሰው ይሄንን ነው የሚመረው በዚህ ነው ሜት ሜዶ ብሎ ነዚህ የተለያዩ አስተያየቶች ተመርኩዝ አይነሳም ሶ እነሱ በቀጥታ የትኛውን እንከተል የትኛው ይሻል ለሀገራችን ያመቻል የሚለው ወደ ጎን እንተው እንደቀም ይመስለኛል ምክንያቱም ተግባሩ ላይ እነዚህ ነገሮች በቀጥታ አይገቡ ተግባሩ ላይ የሚገባው ነገር ተጨባጭ ሁኔታው ከዛ ደግሞ ህገ መንግስታዊ መርሆች ከዛ ደግሞ መንግስት ህገ መንግስቱን እንደ አንድ አካል አይቶ በተለይ አጠላንቀስ ሳይሆን አንቀጾቹ በረቀላላ ተወስደው መንፈሳቸው እና መሪ ያሳወቻቸው ተይዘው በዛ መሰረት ተጨባጭ ሁኔታ ከሱ ጋር ያዛመዱ ከሱ ጋር ያስተያዩ እንዲጠቅበው ሐሳብ ላይ ለመدرس መሞከር ነው በጣም እና መሰግናለን የሚቀጥለውን ጥያቄ ደግሞ የጉባኤ አባል ወዘሮ ደስታ ከብሩ አቶ ሚሊዮን አሰፍ ይቅርታ አቶ ሚሊዮን አሰፋ ያቀርባሉ። እሺ አመሰግናለሁ ክፍት ሰብሳቢ ፕሮፌሰር ካለው ተሰፊ ተሞክሮ እና ቅድም ከተገለጹት በርካታ ጉዳዮች አንጻር አሁን በአገራችን ህገ መንግስታዊ ጉዳይን በተመለከተ ላጣሪ ጉባኤውና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበ ነገር አለ እነሄንን የህገ መንግስት ያቂ በተመለከተ እንዲሁ በአጠቃላይ መሰረታዊና አስፈላጊ ናቸው የሚሏቸውና በርሶ ይታ ሊተኮርባቸው ይገባሉ የሚሏቸው በተመለከተ የሚያስተላልፉት መልክት ወይ የሚሰጡን አስተያየት ካለ ቢያቀርቡልን ለማለት ነው መሰገናለሁ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ሚሊዮን ሀብይ ከመጀመር ከዳይመለት በህግ ባለሙያዎች በቀረው ትችት እሱን መነሽ ወርገል ነሳ ምክንያቱም የቀድሞ ስራ ባልደረቦች ተማሪዎች ሌሎችም ሊቃውንት በዛን ለተያቀርባቸው ሐሳቦች ከነሱ ብዙ ተብሬ ያለው 
በእነሱ በጣቆር ይችላሉ። እና በሱ ብጀምር ነገር ከመደጋገምም ትንሽ አይደለኛል ብያ ምናለሁ። አንደኛ የተስማሙባቸው የሚመስል ሙሉ በሙሉም ባይሆን የተስማሙ የተስማሙ ጉዋትን ሐሳብ አንዱ ለሁሉ ልትቀስ አንዱ ነገር ምን እንደሌ ተስማሙበት እንደገባኝ አገሪቷ ባስ በደረሰባት አስቸኳይ አስቸኳይ ችግር የተነሳ አሁን የመርጫ ቀድመ ግጅት ወይ መርጫ ማረግ አልተቻለም ስለሆነም ሁለት ነገር እንዳይሆን መጠንቀቅ ይኖርብናል አንደኛ ለዚህ በቂ ዝግጅትና በቂ መከላከያ መንግስ እንደካሄድ ህዝብ በዚህ እንዲሳተፍ ሁለተኛ ደግሞ በጨው ምክረቱ ባልተመረጠ መንግስት ላልተወሰነ ጊዜ ማይ ማሰር አለሌሎ ጊዜ በሌሎ ጊዜ ባልተመረጠ የመንግስት ስልጣን ስር አገሪቷ መተዳደር የለባትም የሚል አሳያት ያቀረው ይመስለኛል በዚሁም የተነሳ ሁሉም በተወሰነ ጊዜ ውስጥ አመት ሁለት አመት ብርጫ መካሄድ ይኖርበታል ብለዋል እና ይሄ መልካም መካሄድ ይመስለኛል ቀድም ካልኳቸው ነገሮች ጋር ከህزب ለዓላዊነት ጋር የህزبን ሰላም እና ደህንነት ከመጠበቀን የሚስማማ ሐሳብ ነው ሆኖም አንድ አንድ ችግሮች እንዳሉ እንደማይስከትል ታይኛል እንደሚታወቁ የኮሮና ወረርሽኝ አሁን ባለ ለውቀት በአመት ወለት አመት የሚወገድ ነገር አይደለም ምናልባትም አጥጋቢ ክትባት ወይንም ፍቱን መላእክት ካልተገኘ በስተቀር አደጋው በቀላል የሚወገድ የሚታገድም አይደለም ስለሆነ እነሱ ሊካውንቶቹ ባሉት ጊዜ ምርጫ ይደረከከብ ከተባለ ወረርሽኙ ያለው ለምናረጋው ማለት ነው አይ ውሳኔ ሐሳቡ እንደሚለው ወረርሽኙ ስካልጠፋ ድረስ ምርጫ ለካይድ አይችልም የሚል ግምት ካለ ይህ ደግሞ ባልተመረቀ መንግስት ለአመታት መኖር ይራብናል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ክትባት ተገኝቶ እሱ በበቃ ተመርቶ የመረተው እኛ እንደጋ ደርሶ እዚ በበቃት ለህزب ተካፍሎ ከዛ ደግሞ ወረርሽኙ ያለ ተደጣሪ የሚያስከትለው የኢኮኖሚ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግር እስከናገግም ድረስ አመት አድ ነው ይፈጫል ማለት ነው እና ይሄ ትልቅ ችግር ይመስለኛል ማለት ላልተወሰነ ጊዜ እግዚኦ ያው በመንግስት በሚወሰን ለረጅም እና ላልተወሰነ ጊዜ ያም በመንግስት የሚወሰን ጊዜ ድረስ ባልተመረጠ መንግስት እንተዳደራለን ማለት በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል እና ይሄ ያሳብ ይለው ባይዝ ተቀባይነት እንዲኖር ያስፈልጋል ምክንያቱም ማናችንም ከጉጭ ሆነ መንግስ ለመታት ይገዛናል ሲባል እንሰቃለን ባይኔ ማናችንም ስል ህዝብም ክልልም ዘይዛም እና ደግሞ ገመንክሳይ መሮችም ለምሳሌ አንዱም በጥቅስ ይሄ አንቀጽ ሳይሆን መርሆ ነው መርሆ ምንድነው አንድ የመንግስት አካል 
የራሱን የስልጣን ጊዜ ወይንም ሌላ የስልጣን ገደብ ራሱ ወሰን ትክክል አይደለም ቢላል ማንኛው ህገ መንግስታዊ መርሁ በተለይ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሆነ ሶይህቲ ያቄ ሊፈታ ይገባል ባይኔ በኩል በተወሰነ ጊዜ ምርጫ ማድረግ አለበት ሊቃውንቱ እንዳሉት ከተባለ ያው በሽታው ይያለ ነው ምናረገው ማለት ነው አሁን ያልኩ ትክክል ከሆነ በአመት ውስጥ ሁለት አመት ውስጥ ምርጫ ማድረግ አለበት ከተባለ በሽታ መማማለከራችን ይኖራል የሚል ግምታል ሶሱ ይያለ ነው ምናረገው ሶ ምንድነው ይሄ ከሆነ ምርጫ እየተላለፈበት ምክንያት እንዴት ነው ያልካይድ የሚችለው ሌላው አስተጋሪ ነገር ላልተወሰነ ጊዜ ይሁን ያም ጊዜ በባለስልጣናት ይወሰን ማለቱ እጅ ከባሪ መስለኛል ብዙ ይሄንን ተቋም ተፈካካሪ ኃይሎች ህዝብ በተከላለው ይዋጠለታል ነው የሚል ስጋት አለ። እንሽ ትንሽ ለየት ያለ ሐሳብ ደሞ ላንሳና በል አሁን በጠራቸው ወዳጆች በሊቃውንቱ ያልተነሳ ሐሳብ ነው ይሄም የዚህ የደረሰብንን ከፍተኛ አደጋ ቀደም እንዳልኩት እንደነሱ እንደመከሩት ይያለና ካይርካል ብዙ ዝግጅት ጠይቃል ብዙ መካከል ጠይቃል ለምሳሌ በመንግስትና በተቋም ኃይሎች በሌሎች ፖለቲካ አካላት ዝግጅቱም በቀላል አይሆንም ማለት ጥንቃቄ አድርገን የጤና ጥንቃቄ አድርገን ምርጫውን ለማካሄድ እንዴት እንደምንሰበሰብ በምን አይነት ሚዲያ መጠቀም እንደምንችል ምን አይነት ስብሰባዎች መካሄድ እንደምችሉ ይሄን ነው የሚያሳሰሉ ነው ከጤና ማቋያ ከነሳ ምርጫ ማቋያ የተሟላ ነጻ ምርጫ ቅድም በተጠቀሱት መስፈሮች የተሟሉ የተሟላ ምርጫ ለማድረግ ምን አይነት ዝግጅት ያስፈልጋል የሚለው ከባድ ጥያቄ ነው የመንግስቱም ጉልበት የመንግስቱም ሀብት በጣም ይጠይቃል እና እነሱ ባሉት መንገድ ምንሰራ ከሆነም ኮዲዮ ዝግጅቱ መጀመር አለበት እና ዝግጅቱ መንግስቱም ተፈካካሪ ኃይሎችም ህዝብም የሚስማማበት መሆን አለበት የሁሉም ምዳንነትና ነፃነት ስለሚነካ ጥያቄ ለየት ወዳለው ሐሳብ ለዙርና በቀደመው ያላነሱ መስለኛል ምንድነው ያደጋውን ክብደትና መጠን እና የህዝብ የምርጫና ሌሎች ነፃነቶች ነፃነቶችና መብቶች ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ ለመረዳት ምናልባት ከሌሎች አስቸኳይ ጊዜ ችግሮች ጋር በናስታየው የሚጠቅም ይመስለኛል ለምሳሌ አይል አጼ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ማክተሚያ ወዘማ ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት እንደምትታውቁት ከፍተኛ ረሃብ ወሎ ነበር በጣም ትልቅ ረሃብ ነው ይሄንንም ጠኔ በጥንቃቄ ከሌሎች ራቡት ራቦች ለምሳሌ በንጋል ጋር አስተያይተው ያጠኑት አማርኪያሴን እና በዚሁም በኢኮኖሚክስ የኖቤል ሎሬት የሆኑት የሚያቀርቡት በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ነበረ ወሎን ወሎን አንዱ ምሳሌያቸውና በሳቻ ሰይድ በዚህ ወጊዜ የነበረው መንግስት እና ዛመርቻ ሰላም ማይፈቅድ 
ነጻ ጋዜጠኛነት ስለማይፈቅድ መጀመሪያ ራህቦ ተነሳው በሱ ምክንያት ነው ይላሉ ከተሰም በኋላ ባጭሩ ልቀጭ ሲችል እነዚህ መብቶች ባለመኖራቸው አልተቀጨም ባይናቸው ወናው ነው ጥም እንድነው ማይት ይሄ ከሆነ ሳቸው ልክ ከሆኑ እና ልክ መስሉኛል እንዴ አስከፊ ነገር እንዴ አይነት እንደር ጠንደው አሁን እንዳለው አይነት ወረርሽኝ በሚተሰጥበት ጊዜ የመንግስት ደራሽነትን የመንግስቱን ተጠያቂነትን የበለጠ ይጠይቃል ነው የሚሉት ስለዚህ ወረርሽኙ ቢኖርም ምርጫ ግነጻ ጋዜጠኝነት ጋዜጠኛ ጋዜጠኛነት ያስፈልጋል ሳይሆን እኔ ምከራከረው ወረርሽኙ ስላለ ያስፈልጋል ነው የሚለው ነጻ ምርጫም ነጻ ጋዜጠኛነት የሚያስፈልገው በዚህ በሱ ምክንያት ነው ዋና ምክንያት ነው ራሱ ባይኔ እንትኑ ሱ ደዮ ስላል ተሰደቀን ብቻ ሳይሆን ደዮ ስለሚያስጨንቀን መንግስቱን ተጠያቂ ተጠሪብና ረክ ይጣቀማል ባይኔ አማርቲያ ሴን ተከትይ እሺ ዚጋ ቆማለሁ ስክ ፕሮፌሰር አንድሪያስ በጣም ነው የምናመሰግነው እርሶ የሰጡት አስተያየት ያው የዚህ ጉባኤውና የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ስራ ምን ያህል ውስብስብና አስቸጋሪ እንደሆነ ተጨማሪ ብርሃን በጉዳዩ ላይ እንዳበራ እምነቴ ነው በጣም ደግሜ ላመሰግን ፈልጋለሁ ተናስጥል ተናወል ቀጥለን አምባሳደር አብዱል አዚዝ መሐመድ ነው የምን ጋብ ሰው እንደተጠቀስኩት አምባሳደር አብዱል አዚዝ ሳውዲ አረቢያ ነው ያሉት ባሁን ጊዜ አምባሳደር ናቸው እንግዲህ በህገ መንግስት ኮሚሽን ህገ መንግስቱን ባረቀቀው አካል ውስጥ አባል ነበሩ እና የመጀመሪያ ጥያቄ አምባሳደር አብደል አዚዝም እኔ ነኝ የማቀርብላቸው ምናልባት ዝግጁ ከሆኑ አምባሳደር አ ዝግጁ ነኝ እንደጋጣሚ አብደል አዚዝ አህመድ እና መሐመድ ኩልዜ ቀያ ይራለ አዚዝ አህመድ እሺ እሺ አምባሳደር እንደምን ሰነበትክ ለምን ሰለመት ተብሎ እሺ ጥሩ እንግዲህ ያው የህገ መንግስቱ የማርቀ ኪደት ቆይቷል ትንሽ ግን ዛሬ ምናቀርቦ ጥያቄ ጊዜው የቆየ ቢሆንም ሰሞኑንም ያው የሚደረገውን ውይይት ተከታተላችሁ ብለን በመገመት አንድ አንድ አስተያየት እንድትሰጡ ለነጋብዛችሁን የፈለግነው ምክንያቱም ታሪኩም ደሞ አስፈላጊ ነው ብለን ስላመን ነው የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ ላንሳለሁት የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ እርሶ ህገ መንግስቱ በሚረቀቅበት ጊዜ የዚህ የሂደት ተካፋይ ነበሩ የአስተኳይ ጊዜ አዋጅ ሁኔታ ማለትም የውጭ ወረራ በሚያጋጥምበት ጊዜ ወይንም ደግሞ የህገ መንግስት ስርዓቱ አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲፈጠር ወይን ደሞ ማናቸው የተፈጠረው አደጋ ሊባል የሚችል ሁኔታ ሲያጋጥም ወይንም ደሞ የህزب ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰትና በዚህ ምክንያት ያስተኳይ ጊዜው አዋጅ ሲታወጅ ይሄ ጊዜ ደሞ ከመርጫ ጊዜ ጋር በአንድ አይነት ጊዜ የተከሰተ ሲሆን 
ምን ቢደረግ ይሻላል በዚህ ረገድ የሚል ውይይት አርጋችሁ ከሆነ በሚያስታውሱ ከሆነ ሐሳብ በዚህ ዙሪያ በሳውሱት ነገር ዲያካፍሉ ነው መጀመሪያው ጥያቄ ማቅረብ ያፈልኩት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ ወሬ ውስጥ ሳቢ የዘሮ ፋዛ አባላት ዳባልደሮች ኦንላይን ሚያላቹ ይሄን ምርጫ በዋጌቴ ማለት በጋ በዚህ በጣም ስታለ ማይ በጣም ነው ሰክነው በወቅቱ ምርጫን ብቻ መነሻ በማድረግ በአግሪቱ ምርጫ በሚደረግ ወቅት ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አለት የቀደም ተጠቅተው ወረራስ ያጋጥም የሕገ መንግስት ፍርአቱ አደጋ ላይ የምትኖር ሁኔታ ሲፈጠር ማናቸውም ይትፈጥሩ አይደል ያጋጥም حزب ጤናን حزب ጤናን አደጋ ላይ የሚጥል እንዳሁን ቆይ አይነት ይከሰት ምን መሆን እንዳለበት ራሱን ችሎ ይተደረጋ አማራዝም ራሱን ችሎ ይተደረጉ ይልት ወሉ ለገኛ ባልሆነ ድርግን ያስጥፋይ ግዜ አዋጁን ለማወጅ በሚጥ በሚጠቅሰው ረቂቅ የገ መንግስት አንቀጽ ላይ ውይይት ሲደረግ አዋጁ ሲታወጅ ያልባት በከፊልም ቢሆን ዶክራሲያዊ ወቅት ይታገል ስለሚችል ያልካይድ ለማይችል ደነገግ ቢደነገግ እንደምሻል አንድ አባል ሐሳብ አቀርቦ ነበረ ትዝለኛል ስታውሳለሁ ሆኖም ግን ይህ መደንገግ ምጣ እንዳይካሄድ እንደምክንያት እንደምችል አግባብ እንዳልሆነ ዳይከርቦ ነበር በዛው ተመሳሳይ ደግሞ ባስተኳይ ጊዜ ውስጥም ቢሆን ምርጫ የሚደረግ ያለበት በሚል ይደነገግ ሲምንም ሌላ ሐሳብ አርጎ ውይይት እንደነበረ አስተውሳለሁ እነዚህ ነገሮች ሲነሱ ብዙም ርክር ሳይደረግበት አስፈላጊ ሁለቱ አስፈላጊ አይደሉም በማለት የታለፈ መሆኑን ነው ማስተውሰው ይሄንን ነው አስተውሰው እንጂ ስፔሲፊካሊ ችግሮች ሲመጡ ከመርጫ ጋር ሲገናኝ ምርጫ ጊዜን ምን እናት የሚለው ላይ ብዙ ቢት ተደረጉን እሺ በጣም እናመሰግናለን የሚቀጥለውን ጥያቄ አቶ ሰለሞን አረዳ ያቀርባል አመሰግናለሁ እንግዲህ ሁለተኛ ጥያቄ አሁን ከሜ ከገለጹልን በመቀጠል ያኒ ገመንግስት ኮሚሽን አባል ሆኖ በእነዚህ ነገሮች ላይ አሁን በገለጹ ልውይልት በሚያደርጉበት ወቅት እንግዲህ ገመንግስቱ በሚረከከበት ወይም በሚዘርክበት ወቅት ማለት ነው ሀገሪቱ ያለ መንግስት እንዳትቆይ እና የስልጣን ክፍተት እንዳይፈጠር በቂ ጥንቃቄዎች አድርጋችሁ ነበር ወይ ስለዚህ ጉዳይ ካሎቱ ውስጥ ሐሳቡን በያካፍሉን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ መንግስቱ በሚረከበት ስም ሆነ በሚሰጥበት ወቅት አገሪቱ ያለው መንግስት ያለ መንግስት አገሪቱ አንድቶን ወይ በመንግስት የስልጣን ክፍተት ዳይኖር በራሱ ነው በቻለው እንዳልት ራሱ በቻለው ሁኔታ ውይይት ያደረገ ያባይኖርም ያስጨቃይ ግዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያስገድድ ሁኔታ ሰተና ዳሁኑ ምርጫ ማድረግ የማይቻል ቢሆን የምርጫ ዘመናቸውን ዘመናቸው ያበቃው ወጥር ቤቶችና ያስፈጻሚ አካላት በህزب ተመርጠው ያሉ ስለሆኑ ሁኔታውስኪ ቀየር ድረስና ስልጣናቸውን ቤታው ተቀይሮ ምርጫ ተደርጎ በሚመረል ለሚመረው አካላት እስኪ ያስረክቡ የሚቆይ ስለሆነ ብዙ ክፍተት ይኖራል የሚል حساب አልተንሽ ይሄንን ነው ማስተዋል ያቱም የተመረጡት በህزب ስለሆነ ተመርጠው ስልጣን ላይ ያሉ ሲሆን ለዚህ ባሉበት ችግር ያጋጥም ግራጋጥሞ ታማካይድ ሳይቻል ሲቀር ገደው ጊዜው ካለፈ እነሱም ስልጣን ይላቸው 
ማሰቡ ራሱ አግባብ እንዳልሆነ ነው። ከመጣቱን በህዝብ ላይ ተመረጥ። የተወሰለ ጊዜ ላይ ተሰጠ። ሁያ የተወሰለ ጊዜ ነው ያለው። እንዲህ በህዝብ መመረጣቸውን ኡነታ አይቀይሩ። ያን ኡነታ ስለማይቀይሩ ያ ሁኔታ ተቀይሮ ብቻ እስኪደረግ ብቻ ተደርጎ ህዝቡ ሊላ አካል እስኪመጥድና እነሱ ለአጭሶቹ እስካሰከቡ ድረስ በቆየት ያለ ብዙ በዚህ ላይ ውይት ማን ክፍተት ይምጣ ብሎ አልተባለ እና መሰከናለን ሶስተኛው ጥያቄ ወይ ዘሮ ደስታ ገብሮ ምሽ አመሰግናለሁ አምባሳደር አብዱላዚስ ያው ቀደም ሲል እንደተገለጸው እርሶ በህገ መንግስት ማርከቅ ሂደት ላይ የተሳተፉ ስለነበር አሁን በአግራችን ላይ እየተደረገ ባለው ህገ መንግስታዊ ውይይት አቋያ ሊያካፍሉን የሚፈልጉ ተአግባብነት ያለው አስተያየት ካለው ጥይት እንዲገልጹልን ነው አመሰግናለሁ ጣማ መስግናሉ ነኝ አሁን እየተካሄደ ያለው ነገር ውይይቱን ከሩቁም ብንሆን እየተጣጠመ ነው ያለ ነው ከላይ ወስተያቶች በባለሙያዎችም በተለያዩ ፕሮግራሞችም እየተራመዱ ነው ያሉ። ኦክቶ የነበረው ግን ማስታውስ የሚያስፈልግ ነው። ሰዎች አስተያየት አመስጥታቸው ወጪ ኦክቶ የነበረው ኢትዮጵያ በዛው ላይነት ፕሮግራም ውስጥ አልፋ የሆነስ ማድረግ ተስትረስ ነበርው ነገር ማስተዋወስ ያስፈልጋል። ታችሁ እንደምትታውቁ በእግዚአብሔር ሰየምናል ሲል መግዛብየር ነን በጣም እንጂ ነው ወሚል አይነት አጣጥፍኝ ውስጥ የነበረ ህዝብ ስለሆነ ባላምነቱን ተቀምጦ የነበረ ህዝብ ስለነበረ ያን ለመቀየር ለመቀየር የህዝቡን ሉዓላዊነት የህዝቡ መሆኑ ለማረጋጋት በመርጫ በራሱ ምርጫ በራሱ ድምጽ በርጦ የሚወክላቸው የሉዓላዊነት መገለጫ አካላት ምክር ቤትን አስተጻሚ አካልን ለመፍጠር እንዲችል ሉዓላዊነቱን ለማረጋጋት የተደረገ ንቅስቃሴ ስለነበረ የጊዜ ጉዳይ እንደ ትልቅ ኢሹ ተደርጎ ነስቶ ውይይት ያለማድረጉን በዛ ያት የጊዜ ጉዳይ በተመለከተ ያስተካይ ጊዜ አዋጅ ስለታወጅ የሚደረገው ሁኔታ ገመንግስቱ በዝርዝር አስቀምጣ ከደ መንግስቱ መሰረት አስፈላጊ ኮል ማሻሻያ ወይ ደግሞ ትርጉም ተሰጥቶ ለተወሰነ ጊዜ ማራዘም የሚቻልበት በግልጽ የተቀመጠ እዚ ይሄንን ስናረግ ዋና ወጥንክርና መስራት አለብን ብለን ናስ ብለስን ወይ አይቦክ ማስተዋወሰው ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መሰረት የሚቋቋሙ አካላትን ለመተርጎም ማሻሻል ራቱን በመጠበቅ በካሄድ አለበት ትርጉም ሲባል እንደ ዲክሽነሪ ወይንም ደግሞ እንደ መዝገበ ቃላት መታሰብ ይችላል በዛ ወቅት የነበረውን ከ ከገ መንግስቱ መርሃ ቋያ ገ መንግስቱ ምን ይልን እንደነበረ የተለያዩ አንቀጾችን በማየት ነው ለዛ ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ የሚሆን ያለበት የተለያዩ ሰዎች አስተያየት ሲሰጡም ሰማይ ነበርው ቁጥር ነው እንዴት ቁጥር እንደመጠቀም ያስፈልጋል ያንን እኮ ለማለት ስልጣን ያለው አካል በሕገ መንግስቱ ይተቀመጣል ከነሱ እንስማ ምን እንደሚሉ ነው ማለት ያለው ያንን ማለት ያንዳንዱን ያራሱ ቁጥሩ መስጠት ስለሆነ በዛ አይነት አካሄድ ትክክል ስለሆነ አሁን በተያዙ አይነት ፈልክ በትርጉም ማራዘም የሚታልበትን ሁኔታ መጠቀሙ በጣም እኔ በጣም ሳቲስፋክሽን ነው የሚጠቀኝ ለብዙ ሙስሊም ስለሆነ ፍጥረት ፍጥረት የለበትም ይሄ ነው አሪያሰኝ አመሰግናለሁ እሺ አምባሳደር አብዱላዚስ አህመድ አስተያየት ያለው በጣም አርግነን እናመሰግናለን ግዜውን ስለሰጡ ሐሳብን ስለአካፈሉ በጉባኤው ስም አመሰግናለሁ ደናዋሉ ጤና አስጥሊ ወደ ሶስተኛው እንግዳችን እንዳለን የኮሚሽን የቀድሞ የኮሚሽን አባላት ጋር ጥያቄያችንን ለማ 
ለመቀጠል ምናልባት አምባሳደር ታዬ ያስቀስላሴ ቢመጡ የሚቀጥለውን ጥያቄ ማቅረብ እንችላለን ዝግጁ ከሆኑ ጻቸው ይሰማኛል ኢሜጅ አልመጣ አዎኬ አምባሳደር ታዬ ተናስተልኝ ተናስተልኝ እንደምን ሰነበት ተናስተልኝ ኦኬ እ ግዲያ ወደ ኋላ ለንመልሶት ነው ኒውዮርክ በጣም ጠዋት ነው ለዚህ ጉዞ እንደተዘጋጁ ተስፋረካለሁ እሺ እ እንግዲህ ሶስት ጥያቄዎች ለማቅረብ ነው የፈለግነው እርሶ የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ ነኝ የማነሳለሁት ቀደም ሲል አስቸው ነበር ለአምባሳደር አብል አዝዝ ተመሰሳይ ነው ጥያቄው ህገ መንግስቱ በሚረቀቀበት ጊዜ እርሶ አንድ የኮሚሽን አባል ነበሩ በዛን ጊዜ ከ27 ቱ የኮሚሽን አባላት ያው በየጊዜው እየተቀናኛችሁ በተለያየ ኮሚቴ የምትተካፋፍላችሁ በርካታ ስራ ሲሰራ ነው የቆየው ስለ ተለያዩ ጉዳዮች ሳይሆን ዛሬ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው እንዲመረምር ስለተጠየቀው ጉዳይ ጋር በተገናኘ ነው ጥያቄ ምናነሳለሁት ይሄውም የዚ አንድ አንድ አገሪቱ ውስጥ አንድ ችግር አጋጥሞ ለምሳሌ ወረራ ቢኖር ወይንም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥሩ ሁኔታ ሲፈጠር ወይንም ማንኛውም የተፈጠሩ አደጋ ሲከሰት ወይንም ወረርሽኝ ሲከሰት አስጨኳይ ግዛዊ አዋጅ እንደምታወጅ ይደነጋል ህገ መንግስቱ ግን ይሄ ደግሞ ሲሆን አልፎ አልፎ ነው በታሪክ አጋጣሚ የምርጫ ዘመን ሊሆን ይችላል እና ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ያረጋችሁት ውይይትስ ነበር ወይ እና የሚያስታውሱት ነገር አለ ወይ የምርጫ ጊዜ ቢሆን ይሄ ችግር አንድ ሀገር እንዴት ኢትዮጵያ እንዴት ትወጣች ይችላልች በሚለው ላይ እንደው የተደረገ ንግግር ሙይተም ካለ የሚያስታውሱት ነገር ካለ ያካፍሉ ነው የፈለኩት ይሄ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክብርት ተክላይ ፍድሬት ፕሬዝዳንት ዲም ደሞ ኩራን ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ባላት ስለ ተሰጠኝ ድል ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ ትክክል ነው ጊዜው ሳብ ያለ ስለሆነ በተጫለኝ መጠን የነበረውን የማርቀቅ በተለይ በዚህ ዙሪያ እውነታውን ሀቆን ቱ ዘ ቤስት ኦፍ ማይ ሪኮሌክሽን ማለትም በማስታው ሰው ለቂታ ለመግለጽ ጥራ አለው እንደተባለው ያስቸኳይ ጊዜ አጅ በሚመለከት ኮሚሽኑ በሚከራከርበት ወቅት በአንኛነት ያነሳቸው ፕሮባብሊ አምስት ጉዳዮች ናቸው ለማለት ይችላል ማለት ያግዝ እንደሆን በየ ነው በመጀመሪያ አሁን ባጁ ላይ እንደተጠቀሰው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለመደንገግ ከመያስችሉት አስገዳጅ ሁኔታዎች አንዱ በመጀመሪያ ረቂቁ ላይ ለዋላዊነት በተደፈረ አሁን እንደምታዩት ህገ መንግስቱ ላይ የውጭ ወረራ ሲያጋጥም እንዲሁም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ሲጣል የተፈጠረው አደጋ የህዝብ ተንነት አደጋ ላይ ሚውል የሚጥል በሽታ ሲከተት ሲከሰት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጅ ይችላል ነው በዚህ ወቅት ከነበሩት ውይይቶች እነዚህ ብቻ ናቸው ወይ አስተኳይ ጊዜያጅ ለማወጅ አስገዳጅ የሚሆንት የሚለው ውይይት ተደርጎበታል ምክንያቱም በዛ ዘመን በዛ ጊዜ ለከታ ሊታዩን የቻሉ ጉዳዮች ቢኖሩ እነዛ ናቸው ሌላስ ሊኖር አይችልም ወይ ለምሳሌ ያክል ቀድም ፕሮፌሰር እንድሪያስ እንዳነሳው ለክ 
ብዙ ህዝብን ጉዳት ላይ የሚደርስ የርሃብ አደጋ ፈምን ከተከሰተ በተፈጥሮ ነው ምናላከቀ ወይስ በሰው ሰራሽ ነው በተፈጥሮ አደጋ ማቀፍ የማይካተት ከሆነስ ምንስ እንለው አለን እንዲህ አይነት የመሳሰሉት ሁኔታዎች አይጠይቁ ምንም ምን አክራካሪ ሁኔታዎች ነበሩ በመሆኑም ይሄንን ለማረቅ ይቻል ዘንድ የመሳሰሉት የሚል አንድ ቃል ተካቶ ነበር በኋላ ግን በክርክሩ የመሳሰሉት ቢለው መቋጫ ስለለለው በአሁን በተቀመጠው መንገድ ማይቱ ይበጃል የሚል ስምምነት ስለነበረ በዚሁ ተቋጨ ሁለተኛው ካስጨቋይ ግዚያዊ ጋር ታይዞ የተነሳውና ክርክር የተደረገበት አሁን ደተቀመጠው ባስጨቋይ ግዜ ወቅት የሚከለከሉ መብቶች ምንድናቸው የፖለቲካ መብቶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ይብርቱ ክርክር ያስነሳ ነበር በመጀመሪያ የነበረው ሐሳብ አስጨቋይ ግዜ የሚታወጀው አገርና ህዝብን ካዳለጋ ለመከላከል ስለሆነ አለመከላከል ደግሞ አላፊነትን መሸሽ ወይም ደሪልኬሽን ዲዩቲ ስለሚያመጣ ለህግና ለስርዓት ማስከበር በዋነኛነት ህገ መንግስቱ የተቀመጡት የፖለቲካ መብቶች እስከማገድ ሊደርስ የሚችል ስልጣን ሊኖር ይገባል የሚል ሐሳብ ነበር የፖለቲካ መብቶችን እስከማገድ ሊደርስ የሚቻል ስልጣን ለሚኒስትሮች ምክር ቤትም ይሰጣል ይልቅ በመሆኑ ይልቅ በመሆኑ ተለይተው መቀመጥ አለባቸው ሊታገዱ የሚችሉ አንቀጾች የሚል ሰፊ ክርክር ነበር አስቸኳይ ግዚያዊን ለማ ለማወጅ ምክንያት የሆነው ጉዳይ ለማስወገድ ተፈላጊ በሆነው ልቀት አመጣ መከልከሉን ማስቀመጥ ይቻላል የሚል ድንጋይ ነው የተቀመጠው አሁን ገመንስቱ ላይ የምታያቸው ምናልባት አንዳንድ አንቀጾች በረቂቁ ላይ አልነበሩ እኛ ባቀረበ ነው ኮሚሽኑ ባቀረበው አልነበሩ ፕሮባብሊ ካንቀጽ 25 በስተቀር ሌሎቹ በኋላ የተጨመሩ ናቸው ስለሆነም መታገድ ያለባቸው መብቶች ዙሪያም ሰፊ ክርክር ነበር ሶስተኛው ክርክር የተደረገበት ያስጨኳይ ጊዜ ባለበት ወቅት ይሄንን በደንብ ቪቪድ ሊደው በትኩረት ነው ማስተዋወሰው ባለበት ወቅት ወታደራዊ ተቋማት ጉልህ ሚና ይኖራቸዋል ይኩር ሄርት ይኩር ሄርት ይኩር ሄርት እንዴ አንድ ቦታ ላይ ምንም ስድት ትንሽ ይጣፋ ነበር አንተ አካንት ከባለክ አንተ ነው ታንሽ ይጣፋ ነበር ኦዲዮ ላይ አይደል ቀጥሉ አይ ቲንክ ሌላው ይፈ ማhall ገብቷል እንዴት ነው ይሄን <laughs> 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 የወታደራዊ ጉልበት ትውስታም ቅርብ ስለሆነ በተሻለ መጠን አስጨኳይ ጊዜ ዋይስ ይባል ደግሞ የወታደራዊ ኃላፊ ንቅስቃሴ የበረታ ሊሆን ይችላል ተብሎ ሲገመ ስለሚገመት the assumption was አስጨኳይ ጊዜ ዋጁን በመጠቀም ህገ መንግስትን የመለወጥ ንቅስቃሴ ቢኖርስ መለወጥ ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስትን የማሻሻልስ እንቅስቃሴ ቢኖር በተለይ ከሚልትሪ እንቅስቃሴ ጋር በተያዘ ከዚህ ጋር ታይዞም ያስጨኳይ ግዚያዊን በመጠቀም ገመንግስት የማሻሻል እንቅስቃሴ ኒኖር የሚለው ክርካሪ ሂት ክርክር ሂት የሆነ ወይም ትኩስ የሆነ ውይይትን የጫረ ነበር ስለሆነም አንዱም ማስተዋወሰው ይሄ ነው አራተኛው ያስጨኳይ ግዚያዊ በመክር ቤት ተቀባይነት ካገኘ በኋላ ምን ይhall ጊዜ ቆያል ይመስል እ የመጀመሪያው በሕገ መንግስቱ ሰነድ እንደሚታየው ለ6 ወራት የሚል ነው ያዋጁን እድሳት በሚመለከት ግን ኮሚሽኑ ያቀረበው በተደጋጋሚ ለ6 ወራት መታደስ አለበት የሚል በኋላ የጸደቀው ሕገ መንግስቱ ላይ የምታዩት ደግሞ ለ4 ወራት ነው 
እነዚህ ቁጥሮች ዝም ብለው የወራት ቁጥሮች አይደሉ ማስተላለፍ የተፈለገው መልእክት ግን ያስጨብቃይ ጊዜ ያስፈለገበትን ምክንያት በፍጥነት መከወን ወይም ደግሞ መፍትሄ ማግኘት የሚያስፈልግ በሆኑን ኢምፕላይ ለማድረግ ኢንዲኬት ለማድረግ እንግዲህ በሌላ በኩል ዋናው መልእክት በየጊዜው ለተመሳሳይ ወራት ሲያራዝሙ በመቀጠል አዲስ የተለመደ ኩነት ወይም ዘ ኒው ኖርማል እንዳይሆን ማስተላለፍ ይሄንን ለማመላከት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዞ በተለይ አሁን በረቂ ኮላይ ምክር ቤቱ በስራ ላይ ባልሆነ በሚሆንበት ጊዜ በአምስት ቀናት መቅረብ አለበት የሚል ነበር በኋላ በ24 ሰዓት ታርሟል ምክንያቱም አምስት ቀናት ከሆነ ኢንቢቱን ሰፊ እንቅስቀስ ስለሚኖር ወይም ደግሞ ይሄንን ኩነት በመጠቀም ሌላ አርምጃዎች ሊወሰዱ ስለሚችል ማጥበብ ነበር ዝርዝሮቹ ብዙ ናቸው አምስተኛውና ወደ ጥያቄው ለመመለስ ወዳው ዋናው አሁን የምናየው ኢትስ ኮምፕሊትሊ አንፕሪሲደንትድ የሆነ ሁኔታ ለኛ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ለዚህ ምስክርነት የሚያሻል አይደለም የሚታሚዳሰስ የሚታይ ሊያሸቱት የሚችሉት ጉዳይ አሁን ኢትስ ኮምፕሊትሊ አንፕሪሲደንትድ ከዚህ በፊት ያላገመጠመ ሁኔታ ማለትም እንዲህ አይነት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ የሚኒስትሮሽ ምክር ቤት ኦፍ ኮርስ አጽርቋል ፓርላማው ወስኗል አንፕሪሲደንትድ የሆኑ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ኤክስትራ ኦርዲነሪ ልዩ ሁኔታዎች በመሆናቸው ምርጫና ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ከተገጣጠሙ የነበረው አርግመንት ኦፍ ኮርስ በውይይቱ መነሳቱን አስተዋውሳለሁ በተለይ አንድ ከመሐከላችን የነበሩ የሕግ ባለሙያ ፓሽነትሊ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚከራከሩት ሁለቱ ከተገጣጠሙ ምን አይነት የሕግ አግባብ አለ የሚል በተደጋጋሚ ያነሱ ነበር የሚሰጠው መልስ ግን የሚሰጠው አስተያየት እንዲህ አይነት መሰሉ ኔታዎች ኤክስትራ ኦርዲነሪ በመሆናቸው ኤክስትሪምሊ ኤክስትራ ኦርዲነሪ በመሆናቸው ማለትም ምርጫና የ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማለት ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ያወጀውና እንዲሁም ደግሞ ያወጀው የምክር ቤት ዘመንና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚጣጣሙ ሆነ ኤክስትራ ኦርዲነሪ በመሆናቸው ምናልባት ሊያጋጥሙ በማይችሉ ሁኔታዎች ኤክሰፕሽናል በሆኑ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ድንጋጊ እንዴት ማስቀመጥ ይችላል ስለሆነም ለኤክሰፕሽናል ሁኔታዎች ደግመንስታይ ድንጋጌ ማያስ ያዝ አስፈልግም የሚል የነበሩ ውይይቶች እንደነበሩ አስተዋሳለሁ ለዚህ እንግዲህ ቃለ ጉባኤ አለ ምን ያክል ሰልተን ቃለ ጉባኤው እንደያዝ ነው እርግጠኝ አይደለሁ ብዙ ጊዜ ኮምፎርታብል አልነበርንም በቃለ ጉባኤ ያያዙ ላይ በድምጽ የተቀረጹ ካሉ ህዝባዊ ፓናሎች እንዲሁም ደግሞ የኮሚሽኑ አባላትም ከዛም ውጪ የተደረጉ ውይይቶች ካሉ እንደገና መመርመር የተገባ ይመስለኛል የሆነ ሆኖ ግን እንደ हिसाब ተነስቷል ለማለት ነው አመሰግናለሁ አምባሳደር ታዬ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ወጋጣሚ ያሉትን የማስታውስ ችሎታ በጣም አድምቅ ያለሁኝ እና አመሰግናለሁ ለጉዳዩም ትኩረት ሰጥተው ማስታውሻውንም ተመልክተው ስለመጡ ሁለተኛውን ጥያቄ አቶ ሰለሞን አረዳ ያቀርባሉ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አምባሳደር እርሶ ግመንግስቱ በሚደረቀበት የኮሚሽኑ አባል ሆኖ በቀጣ ተሳትፏል። ስለዚህ በዛን ወቅት ውይይቶች በሚደረጉበት ወቅት ሀገሪቱ ያለ መንግስት እንዳትቆይ እና የሕግ መንግስት የስልጣን ክፍተት እንዳይፈጠር ምን ያህል ጥንቃቄ ያደርጋችሁ ነበር በዛ አካባቢ ላይ ያደረጋችሁት ውይይቶችና ጥንቃቄዎች ዙሪያ ሐሳቦችን ቢያካፍሉ የሚል ጥያቄ ለማንሳት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ ወላ አመሰግናለሁ 
የسلطان ክፍተት በመጀመሪያ የገመንግስቱ ዋንኛ አንኳሩ ወይ ምሶሶ ስልጣንን ተአማኒነት ተቀባይነት እንዲሁም ደግሞ ወደ ስልጣን የሚመጣ ኃይል በህزب ፈቃድ በህزب ቡራኬ የሚመጣ መሆኑን አረጋግጠ በራሱ ላይ በራሱ ግር ላይ የሚተኩስ ህገ መንግስት ይለም ወይም ደግሞ ራሱን መስዋዕት የሚያርግ ህገ መንግስት ይለም ምናልባት መብቶችን አፍኖ አላንቀሳቅ ሳላፈናፍን የሚል ከሆነ ወይም ደግሞ ማሻሻል ከሆነ እስከ መስበር ይከዳል እንጂ ህገ መንግስት ሲጻፍ ሊጠብቀው ሊንከባከበው የኖርበትን ማለትም መንግስትን የስልጣን በሚመለከት ክፍተቶችን አያስብ ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት የስልጣን አወጣጥን በተናጠል ወይም በጣምራ ምክንያት አለው በተናጠል ወይም በጣምራ አይ ዶንት ኒድ ቱ ኤክስፕሌን ዳት ቅብብሎሽ ባለው መንገድ በጊዜ ዘመን እየተለካ ገመንግስታዊ ስርዓት ባለው ምርጫ የሚሸጋገር ነው ክፍተት እንዳይኖር አንቀጽ 9 አርቲክል 9 ክሊየርሊ ያስቀምጣል ገመንግስቱ በተነገገው በመሰረት ስልጣን የሚወጣው በዛው በገመንግስታዊ በሆነ መንገድ ነው በመንጠቅ አይደለም በመቀማት አይደለም ወይም በደቡ አይደለም በማህበር በደቡ ማለትም የምርጫ ካርድ ያልጎበኘው ወይም ያልሸተተው ሁሉ ሰው ተሰባስቦ በደቦ መንግስት የሚመረበት አይደለም ስለሆነም ታማኒነት ተከታታይነት እንዲኖረው ለማድረግ ነው የታሰቡ ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ስናው ያስፈጻሚ ዋካል የፕሬዝዳንቱ ወይም የፕሬዝዳንቷ የስልጣን ጊዜ ክፍተት እንዳይኖረው ተደርጓል እንዳውም ኮንሽየስሊ አስቀድቦ በማሰብ በፕሬዝዳንቷና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማካከለ ያለው የስልጣን ኦቨርላፕ በሚያርግ ሳይሆን ተከታታይነት ባለው በአምስት እና በስድስት አመት እንዲሆን ተደርጓል እሰማለሁ ስለዚህ በተሻለ መጠን የክፍተት የስልጣን ክፍተት እንዳይኖር ጥረት ለማድረግ ሞክረናል ይሄም አቅም በፈቀደ መጠን ካለፈ ታሪካችን ከዛሬ ኩነት ለወደግፊት ከመያ ሊያጋጥም ከመጭ ልድና ፈተና በመነሳት አምሮአችን ያምሮ ለከታችንና ዳራ በሚፈቅን መጠን አስቀድሞ የታወቀ የሚገመት መረጋጋት ያለበት ቅብብሎሽ እንዲኖር አስበን ሰርተናል የሚል እምነት አለ አንድ ነገር ግን ሐቀ ነው ማንኛችንም ነብይነት አልነበረንም ለወደፊትም ይኖረን አይመስለኝም ያው ስጋ ለባሽ ስለሆን ክሊር በሆነ መንገድ ለማስቀመጥ ጥረት ተደርጓል አይ ዶንት ኢንቪዝች ኢን ኤኒ ዌይ አሁን ያለው ፕሮሰስም የስልጣን ክፍተት ይፈጠራል የሚል ምነት የለኝ ምክንያቱም በትክክል እንኳን ባናስቀምጠው ቀደም ከመጀመሪያው ጥያቄ ጋር ታያዥ ያለው ነው ገመንግስቱ ውስጥ በትክክል እንደተተለመው አግባብነቱን ቅቡልነቱን ማሻሻል መተርጎም ማፍታታት ማብራራት የሚችሉ አንቀጾች ተቀምጧል አም ሹል የገመንግስት አጣሪ ጉባኤው እነዚህን ማፍታታት የሚችል ይመስልኛል ስለሆነ ማንኛው ህገ መንግስት ቫክዩምን ኢንቪዜጅ ያደርጋል ከአቅም በላይ የተፈጠሩ ሁኔታዎች ካሉ ከአቅም በላይ የተፈጠሩ ሁኔታዎች ናቸው እንዳውም 
መንግስት የሚባለው ከአቅም በላይ ተፈጠሩ ሁኔታዎችን አድሬስ ለማድረግ ለመፍታት በአግባቡ ለማያዝ ኮንስቲትዩት የሚደረግበት ዋንኛው እሱ ነው ስለዚህ ያለ ህገ መንግስት አገር እንድትቆይ የሚያስብም የሚያሰላስልም የሚያውጠነጥንም የሚመኝም ሊኖር የሚገባ ይመስለኝ መሰራታችን ይሄ ነው የሚሆነው ካልሆነ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ከታሪካችን እንደምናየው ያለ መንግስት መቆም ማለት መዘዙ ከባድ ነው ጥፋቱም አያለ ነው እንኳንስ ያለ መንግስት ቆሞ የመንግስት አካድ በሚያስጨግርበት ጊዜ እንኳን የሚያጋጥሙን ችግሮች አይተን ስለሆነ ኢንቨስተር ያላደረገው ይሄን ኢኖራል የሚል እምነትም አልነበረም ኢንዲኬት የሚያደርጉ ሁኔታዎች አሁን የተፈጠሩት ሁኔታዎች ወይም የሚያመላክቱ ከሆነ አስፈላጊው ህገ መንግስታዊ አግባብ የተቀመጠ ይመስለኛል ዩ ካን ኢንተርፕሬት ማድረግ ይችላል ማሻሻል ይችላል ማፍታታት ይችላል በርካታ ነው ለማለት ነው እና እንግዲህ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ኢትስ ኮምፕሊትሊ ኤክሰፕሽናል ያልተገመተ ነው unconventional no selona mendena ibalo exceptional times call for exceptional measures yetelayu gizoch yetelayu rumjawochin yitarralu yitayikalu arellem le politika partyoch legille sewoch aydellem la hager qattaynet la hasab meskan igdeta meragagatin yasfelgal qattaynet critical no lemadal amesegnalu amesegnalen ambassador tayi ሶስተኛው ጥያቄ ይቀርናል ያንንም ጥያቄ አቶ ሚሊዮን አስፋ ይጠይቃል ቀጥሎ አቶ ሚሊዮን እሺ አመሰግናለሁ ክብር ተሰብሳቢ እንዲሁም አምባሳደር ታዬ በጣም አመሰግናለሁኝ ምናልባት የኔ ጥያቄ እንደው ቀደም ባሉ ጥያቄዎች ተወስነው ነገር ግን በህገ መንግስቱ ማርቀቅ ሂደትም ደግሞ በተሳታፊነት ወጥ ሊያካፍሉን የሚፈልጉት ከዚህ ከያዝ ነው ጭብጥ ወይም ለህገ መንግስት አጣሪ መሆነ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ከቀረበው ጭብጥ አንጻር እንደ መነሳት ያለባቸው የሚሏቸው ነገሮች እና የሚያስተውሳቸው በህገ መንግስቱ ማጽደቅ ማርቀቅ ውይይት ወቅት ካሉ እንዲያካፍሉን ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ከኩራቶ ሚሊዮን እ ትውስታው ብዙ ነው ረጅም ነው ኦነስትሊ ስፒኪንግ ወደዛ ለመግባት ከባድ ይመስለኛል የሆነ ሆኖ ግን ይሄ ጀመራችሁት ሂደት ህገ መንግስቱን በማዳበር የህገ መላይነቱን በማረጋጋት የራሱ ታሪካዊ ዳራ እንዳለው ቃሌን ለመስጠት ነው ቧንኛነት አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ሲታይ ትኩረት ማያዝ ያለበት የሚመስለኝ አንድ ህገ መንግስት ብዙ ሊቃውንት እንደተናገሩት የህገ መንግስት አዋቂዎች በተናንተናው ለት እምስማማበት አንድ አንቀጽ ለማብራራት ለማፍታታት አንድ አንቀጽ ለማሻሻል ሲያስፈልግ በራሱ እንደ ሰበዝ ለይተን ምናውጣው ከሆነ ፋይዳው ብዙ አይደለም እንዳለ the whole body በመላአ ካላቱ የሕገ መንግስቱ መንፈስ የተጻፈበት መሰረታዊ መርሆችና ምክንያቶች ሊደረስበት የታለመው ግብ እነዚህ ሁሉ በአንኛነት በጎ በሆነ ስሜት the compelling reasons ገመን ግስቱ ለማስቀመጥ መታየት ያለባቸው ይመስለኛል ሙሉ ገጽታ የሚገኘው በዛ መንፈስ ነው ይሄን አንዱን ለማስቀመጥ እንፈልገው ይሄን ነው ሁለተኛ ህዝቦች እና ብሄር ብሄረ ሰዎች መንግስትን የሚፈጥሩት የሚያዋቅሩት በሰላም ለመኖር የመኖር ማስተናቸው ለማረጋጋት ነው ፈቀደው ኢንኮንስቲትዩት የሚያደርጉት 
ስለሆነም መንግስት የምንለው አካል ስቴቢሊቲ መፍጠር አለበት መረጋጋት መፍጠር አለበት ማህበረሰቡ አقل እንዲዝ ማድረግ አለበት ይሄን ማመቻቸት አለበት ነዚህን መንደርደሪያዎች መያዙ ጠቃሚ መስለኛ ሁለተኛ ሙህራኑ እንደተናገሩት ትናንትም እንዳዳመጥኩት ማለት ሰሞኑን እግዚአብሔር መንግስት ያው ሰነድ ነው ይወለዳል ያድጋል ይሻሻላል ዘመን በፈቀደ መጠን አልሻሻል ካለ ደግሞ ትውልድ በራሱ ዘመን ይመዝነዋል ያዋል ስለዚህ ገመንግስቱን ለንተኛበት ሳይሆን ፈተና ሲያጋጥመን ለንሻገርበት የሚያስችል ዶክመንት ሆነ ማየት ይኖርብናል የመሻገሪያ ሰነድ ትንፋሽ ያለው ሙቀት ያለው ሰነድ እንዲህ ወደ ራሳችን አቀረበን ማየቱ ጥሩ ነው መሻሻሉ መስተካከሉ እንደተረጋገ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ ጋር ታይዞ መጻኢ ድልን የሚያሳይ ካን ሆነ ተራ ሰነድ ነው የቱልድን ተስፋ ማሳየት አለበት የቱልድን ቀጣይ ማሳየት አለበት ሀገር በትክክለኛ ሀስማ ላይ የተዋቀረ መሆኑን ማመላከት አለበት እንደምን እንደሚታወቀው ኦነስትሊ ስፒኪንግ በወርቅ ቀለማት ተጽፈዋል የሚባሉ ህገ መንግስታት ብዙ መኳራት የሚታይባቸው መናኛ የሚሆኑት ማህበረሰቡን የማያገላግሉ ወይም ደግሞ ችግር የማይፈቱ ወይም ደግሞ የማይሻገሩ ከሆነ እንደኔ እምነት ይህ ሰነድ ሳይታሰብ በእኛ ብቻ ሳይሆን ባለም ላይ መጣን በሰው ልጅ ላይ ወረደን ማት ሊያሻግር የሚችል ይመስለኛል ቅያሱን ቀደም እንዳልኩት ህገ መንግስቱ አስቀምጧል ስለሆነም ማይ የኔ ሐሳብ ጥሩ ውድድር አድርጋል የህزبን ይሁንታ ግንተን ሐሳባችን በለመላው ኢትዮጵያዊ ላርሶ አደሩ ለቀጠሚው ለሰራተኛው አስተዋቀን ታማኝነትና ቅቡልነትና ግንተን ምርጫ ማድረግ ነው የሚጠቅመን አقل ካልገዛን እንዳገር ማለት ነው እንደ ግለሰብ አይደለም እንደ ፖለቲከኛ አይደለም ትንፋሽ ካልወሰድን መራመድ አስቸጋሪ ነው ይሄንን ለማለት ነው እንግሊክ እዚህ አሜሪካኖች አንድ ሚሉት ነገር አላቸው ያንዳንዱ ፖለቲከኛ የሚያስበው ሁሉ ጊዜ የዛሬን ምርጫ ነው ይበል አቀለ ያለው የመንግስት ጠበብ ስቴትስ ማን ኦር ስቴት ሙመን ደግሞ የነገን ትውልድ ነው ያስበው ስለዚህ ያርቃቂዎቹ መነሻ ሐሳቢ ይሄ መንግስት ህይወት ያለው ይሄ ገበላይነትን የሚያገዝፍ በመልካም ጊዜ ብቻ ሳይሆን በክፉም ጊዜ የሚያሻግር የሚታደግ የኢትዮጵያን ስቴቢሊቲ የሚያረጋግጥ ይሄን ስናስብ አርሶ አደሩን ማይጥሩ ነው ይሄን ስናስብ ገበሬው ማን ነው ከተሜውን ማሰብ ነው የሐሳብ ልቀቱ ጥሩ ሲሆንም ምሬት ማስያዙ ደግሞ መልካም ነው የሚል ነው አመሰግዳለሁ እሺ አምባሳደርን በጣም በጣም አርከን እናመሰግናለን ተናስተልኝ ደናው አሎ አምባሳደር አንቀጥለን ዶክተር ተሰማ ጋዲሳ ነው የምንጋብዘው ቅድም እንደጠቀስኩት ዶክተር ተሰማ ጋዲሳ ህገ መንግስቱ ከረቀቀ በኋላ በህገ መንግስት ኮሚሽን ማለት ነው የበጊዜው የሽግግር መንግስት ምክር ቤት ተወያይቶበት ቀጥታ ህገ መንግስቱን ለሚያጽድቀው አካል ተልኳል ህገ መንግስት አዝራቂ ጉዋኤ ነው የሚባለው በዛ ጊዜ ስሙ ካል ዘነቀው በስተቀር ዶክተር ተሰማ ጋዲሳ የዛ ጉዋኤ አባል ነበሩ ዶክተር ተሰማ አስተያይታቸውን እንዲሰጡ ንጋብዛለሁ
ዶክተር ተሰማ አስተያየታቸውን የሚሰጡት ለሁሉም ለሌሎች ተሳታፊዎች እንዳደረግ ነው በጥያቄ ነው ጥያቄውም የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ ነኝ ማቀርበው አሁን ሳቀርብ ጥያቄዎቹን ሰምተዋል ምናልባት በአርቃቂ ጉባኤው ደረጃ ይሄ ጥያቄ አስኳ ግዛይ አዋጅ በተለያየ ምክንያት ሲታወጅ ዘመኑ ደግሞ የምርጫ ሲሆን ምን መደረግ አለበት የሚለው ጥያቄ በተወሰነ ደረጃ በኮሚሽኑ ተነስተው እንደነበረ ጠቅሰዋል የኮሚሽን አባላት ምናልባት የሚያስተዋውሱት ነገር አለ ወይ በአጽዳቂ ጉባኤው ደረጃስ እንዲህ አይነት ውይይት መደረጉ ትዝይሎታል ወይ በሚለው ጥያቄ ቢጀምር እሺ አመሰግናለሁ ክብርት ሰብሳቢ የተከበራቸው የጉባኤው አባላት እኔ በዛሬው ለት በእናንተ ፊት የምሰጠው አስተያየት በተነሳ ጥያቄ ዙሪያ የኢፌድሪ ህገ መንግስት ተረቆ ለህزب ውይይት ባወረደበት ጊዜ በማዋያትና ካወያየን በኋላ ደግሞ የህገ መንግስት አስዳቂ ኮሚሽን ዝጉባዬ ኮንስቲትዩሽናል አሰምብሊ መንበርስ ተመርጦ በመጥቶ ጊዜ ተመርጨ በመምጣት ህገ መንግስቱን በማጽደቅ ውስጥ በመሳተፈ በዛው ውስጥ የነበረኝን ኤክስፒሪያንስ ያየውትን ብስክርነት ነው የሚገልጹ አሁን ከተነሳው ጥያቄ አንጻር በዛን ጊዜ ምን ነበር ያሁንን ችግር በሚያካትት ሁኔታ አስተውላችሁት ነበር ወይ ምን ታይ ነበር ምን ኤክስፒሪያንስ አለ የምለው ነገር አንድ ወይ ሁለት አንቀጾችን በማየት ብቻ የሚገለጽ አይደለም ይሄንን ለማለት ህገ መንግስቱ የተመሰረተበት የቆመበት political and philosophical foundations of the constitution መታየት አለባቸው ፒላሮቹ political foundationu የመጀመራው በኢትዮጵያ የመንግስት ታሪክ ውስጥ ሲወርድ ሲወረድ የመጣ በህዝቦች ላይ ሲደርስ የነበረ ጫና ግፍና መከራ ነበረ ቆልል ችግር ነበረ ይህ ቆልል ችግር በተወሰነ መልኩ በ1966 ዓመተ ምህረት ለመቅረፍ ተሞክሮ ሳይጨርሰው እሱም ሌላ ችግር ጨምሮ ለዛም ትግል ጋብዞ በ1983 ዓመተ ምህረት የሱን ችግር ወደ ኃላም የነበረ ታሪካዊ ችግሮች በህብረተሰቡ ውስጥ የፈጠሩት የግንኙነት መዛባቶች በሙሉ መፍቴ የሚያገኙበት ህገ መንግስት ማርቀቅ የሚለው ነገር አዲስ ህገ መንግስት እንደሚያስፈልግ ስምምነት የተደረሰበት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር የባለቤትነት ጉዳይን እንደ ፖለቲካል ፋውንዴሽን አድርጎ ይወስደዋል የህገ መንግስቱ ባለቤት ማን ነው የሚለው just preambular part of the constitution ላይ ግልጽ ሆኖ እንደተቀመጠው መግቢያው በሩ ላይ በኢትዮጵያ ቢሄር ቢሄረ ሰቦችና ህዝቦች ባለቤትነት የሚቋቋም ህገ መንግስት ይህም ህገ መንግስት የነዚሁ ቢሄር ቢሄረ ሰቦችና ህዝቦች የጋራ የቃል ሰነድ እንዲሆን በመፈለጉ ይህም ታሪካዊን ችግሮች ለማስወገድ ካለው ፖለቲካዊ ባክግራውንድ የሚመነጭ በመሆኑ ሁለተኛው ይህ ህገ መንግስት የነዚ ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች የጋራ የቃል ክዳን ሰነድ ሆኖ ሲጸድቅ እንዲጸድቅ ሲፈልግ አላማው አንዱ የህግ የህገ መንግስቱ የበላይነት ነው ሁለተኛ ደግሞ የብሄር ብሄረ ሰቦች ለዓላዊ ስልጣን ባለቤትነት ማረጋጋጫ ነው እንዲሆን ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ የብሄር ብሄረ ሰቦች እና ህዝቦች ለዘመናት ታፍኖ 
ጠፍቶ ወይም ሊጠፉ ጫፍ ደርሶ በዚህ ህገ መንግስት ምክንያት የተሰባሰቡ ቢሄር ብሄረሰቦች የጋራ ቃል ክዳን ሰነድ በመሆኑ የበላይ ነው አንዱ ስለዚህ ማናቸው ምግጎች የመንግስት ወይ መለላ ባለስልጣናት ውሳኔዎች ከዚህ ህገ መንግስት ጋር ሲቃረኑ ፈራሽ ይሆናሉ። ሁለተኛው ሉአላዊነት ነው እነዚህ ቢሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች የሉአላዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ሉአላዊነታቸው ደግሞ እንዲገለጽ የተፈለገው በቀጥታ በራሳቸው በሚሳተፉበት ወይም በተወካዮቻቸው በኩል በሚያደርጉ ተሳትፎ ነው የሚለው ይህ ምንን ያመጣል ሁለተኛውን ሶስተኛውን መሰረታዊ የፖለቲካ መነሻ ያመጣል እሱም ምርጫ ስልጣን በውርስ ወይም በንጥቂያ በጉልበት እንዳይተላለፍ ለማገር ነው ገደብ ጣለ በፊውዳሉ ስራት የነበረው የስልጣን ሽግግር በውርስ ነው ቀዳማዊ ወይም ደግሞ እገለ ዘፈርስ ዘሰከንድ ዘሰርድ የሚል አይነት እንድምታ የነበረው የወራሽነት ሁኔታ የነበረው ሁለተኛ የመጣው የሶሻሊስቱ ህግ ደግሞ በንጥቂ አይመጣ ነው በጉልበት ነው ያንን ገልብጦ ነው ስለዚህ ይሄንን እ ሁኔታ ለመቀየር የመንግስት ስልጣን የሚያዘው በቀጥታ በሕገ መንግስቱ በተቀመጡ ድንጋጊዎች መሰረት ነው ይልና አንቀዘተኝ ይህም ወደ አንቀጽ 54 አሻግሮን በመርጫ መሆኑን ያሳያል በመርጫም በ54 ፔሬዲክን ያስቀምጣል ፔሬዲካል ኤሌክሽን በየጊዜው በ5 አመት ተርም የምክር ቤት አባላትን ይላል እንደ ተቋም ደግሞ በ58 ንዑስ ቁጥር 3 ደግሞ ተቋሙ ምክር ቤቱ በየ5 አመት ተርም ነው ይላል ይሆነው ሳለ በዚህ አመት የምርጫ ጊዜ መድረሱ ወረርሽኝ መከሰቱና ወረርሽኙ ለመቆጣጠር ያስቸኳይ ግዛዊ ተደንገዋል ስለዚህ የዚህ አይነት ሁኔታ በሚከሰትበት ጊዜ ስትዋያዩ ያደረጋችሁት ትንቢያ ነገር ነበር ወይ የምን ነገር ነው በተለያየ ቦታ ላይ ስናስስናዋያይና በቡድን አከባቢያዊ ላይ በተደረገው ውይይት ይህ ሐሳብ መነሳቱን አቃለው ነገር ግን ዋናው የነበረው ትልቁ መታወስ ያለበት እሄ ህገ መንግስት ሲጸድቅ ሞቲቮች አሉ ትልቅ ሞቲቮች አሉ የማይነኩ ልዩ ትኩረት የምትሰጥባቸው በውርስ ወይም በኃይል የተለመደ የስልጣን ሽግግር ለማስቀረስ ሲባል ምርጫ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል ስለዚህ የምርጫውን ጉዳይ በአንቀጽ 54 እና 55 ማንዳቶሪ ፕሮቪዥን አድርጎታል ስለዚህ እነዚህ የተነሱት ሐሳቦች ራሳቸው ከነበርንበት የፖለቲካ ባክግራውንድ ተነስተን ስልጣን በቅሚያና በውርስ የሚደረገውን ታሳቢ በማድረግ ለዚህ ክፍተት ያለ መስጠት ፍላጎት ነበረው ይገ መንግስቱ አሁን ይህ ሁኔታ በሚከሰትበት ጊዜ ታዲያ ምንድነው መፍቴው ተብሎ ሲባል የግድ ህገ መንግስቱ ዘ ሆል ዶክመንት ኦርጋኒክ ዶክመንቱ መተርጎምና መታየት ያለበት በመሆኑ የህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ቀጣይነት መረጋጋት ያለበት ከመሆኑ አንጻር አንቀጽ 93 አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ታውጆ ስላለ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ እንዳስፈላግነቱ የፖለቲካና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ስለሚገደቡ ከፖለቲካና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አንዱ ደግሞ ምርጫ ስለሆነ መራዘምን ምርጫ የማይካሄድበት ሁኔታ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተደርጓል ወይ ይደረጋል ከዚህ ጋር ተታያዘ ምርጫ ይራዘማል ማለት ነው በመራዘሙ ላይ እስካሁን ባለው ሁኔታ አብዛኛው ቅረታ ያለው አይመስልኝ በቂ ምክንያት ነውና ማለት ነው ዋናው ነገር ከተራዘመ በኋላ ስርዓቱ መንግስታዊ ስርዓቱ የሚቀጥል ከሆነ ይዞት የሚቀጥለው ማን ነው የሚለው ጉዳይ ነው ማን ነው መንግስት የትኛው ነው 
ያልተመረጠ መንግስቲ ነው ይዞ የሚቀጥለው ሌላ ነገር ነው ይዞ የሚቀጥለው ሽግግር ነው ሌላ ነው እሱ ነው ታታው ስለዚህ የዚህ አይነት ሁኔታ ችግር በሚኖርበት ጊዜ እሄኛ የተጻፈ ኮንስቲትዩሽን አሁንም እንደመጀመሪያው ሳይለንት ነው ዝም ነው ብለው ሳይለንት በመሆኑ ምክንያት በሀገሪቱ የበላይ sultan አካል የሆነ የህዝብ ተወካዮች ምክር በስ ስለሆነ ለምን ያህል ጊዜ ከመርጫ ቦርድ ጋር እንደም በመመካከር መራዘም እንደምችልና ለማን ማን ይዞት መቀጣል እንዳለበት የሚወስን ይሆናል ያ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው የሚያሳብ ነው ያለ አምስት በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ተሰማ ሁለተኛውን ጥያቄ ለዶክተር ተሰማ አቶ ሰለሞን ረዳ ያቀርባል ያመሰግናለሁ እንዴ ዶክተር ተሰማ አሁንም ወደ ኋላ ልንመልሶት ነው ገመንግስቱ በሚጸድቅበት ጊዜ እርሶ የገመንግስ አስባቂ ጉባኤ ባል እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መድረክ ህዝብንም ስናዋይ ነበር ብለው ገልጸውልናል ሐሳቦችንም ይያካፈሉን ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ በተደረጉት ውይይቶች ሀገሪቱ ያለ መንግስት እንዳትቆይ ወይንም ደግሞ የገመንግስት የስልጣን ክፍተት እንዳይኖር ምን ያህል ጥንቃቄ ያርጋችሁ ነበር በወቅቱ በመታደርጓችሁ ውይይቶች እነዚህ ነገሮችን አንስታችሁ ተወያይታችሁበት ነበር ወይ የሚሉት ነጥቦች ላይስቲ ወደ ኋላ መልስ ብሎ ትውስታውን ቢያካፍሉን አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ያ አሁን እየተነሳ ያለው ጉዳይ እንዴት አደርገን ፓወር ቫክዩም ለንሞላን እንደሚገባ የመርጫ ጊዜ በመጣትና አደጋዎች የዚህ አይነት ሁኔታዎች በመከሰቱበት ጊዜ በአንድም በሌላ ምክንያት ለመሙላት የሚያስችሉ ሁኔታዎች እዛን ጊዜ ለህገ መንግስት ለምርጫው ለሰጥ ከነበረው ክብደት አንጻር እሄኛው በመታለፉ ምርጫን እንደ አይነተኛ ነገሮች አድርጎ በመውሰድ በመታለፉ ያ ነገር ዝም በመዘለሉ ማለት ነው ዛሬ ላይ ሁኘ በቁጭት አስተዋውሳለሁ እሱን ነገር እሱን ፓርት ማለት ነው ዞሮ ዞሮ በርግጥ ህገ መንግስት ፕሮሰሱ ከማርቀቅ እስከ ማጽደቅ ድረስ የሄደበት ጊዜ ረጅም ነው በማርቀቅ የተሳተፉ ብዙ ሰዎች አሉ አሁን እንደተገለጸው በማዋያትና በማጽደቅም ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ውይይት ተደርጎባቸዋል የዚህ አይነት ችግር በሚኖርበት ጊዜ ተብሎ ተብሎ ባይሆን ምክር ቤት የሚበተንበት ሁኔታ በመግለጽ የአንቀጽልሳ የሕግ መንግስቱ አንቀጽልሳ የተቀመጠው አንቀጽልሳ ኒውስ ቁጥር 1 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር ቤቱን አስፈቅደው ፓርላማው እንዲበተን የሚያደርግበትና በፓርላማ ውስጥ አብላጫ የመንግስት ስልጣንን ይዞ ያሉ ተቃዋሚዎች ወይም ፓርቲዎች አብላጫነታቸው ባለ መስማማት ቀሪ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ እንዴት አድርጎ ሃንድል ማድረግ እንዳለበት ከተስማሙ ተስማሙ በ6 ቃል ተስማሙ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ምርጫ መካሄድና ተካይዶም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መንግስት እንደሚቋቋም ምክር ቤት እንደምሰየም ያስቀምጣል በዛን ጊዜ ውስጥ ባለው የስልጣን ክፍተት እንዳይፈጠር የተቀመጠው ቴከር ገቨርመንት አዲስ አዋጅና ህጎችን ማውጣት ሳያስፈልግ የነበሩትን መሻር ሳያስፈልግ ሩቲን የሆኑ መንግስት ብሮክራሲ ስራዎችንና የመርጫን ጉዳዮች በሚመለከቱ እየሰራ እንዲቆይ ይደረጋል ይህ አንድ ነገር ነው ሌላ ቫክዩም እንዳይቀር ቀደም አምባሳደር እንዳሉት የፕሬዝዳንቱ ስልጣን 6 አመት ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ደግሞ እና የፓርላማው ስልጣን ደግሞ 5 አመት ነው ሁሉም በአንድ ጊዜ በ5 አመት ተሰናብተው ሌላ ኃይል እስከ መጣ ድረስ ክፍት ማስቀረት አልተፈለገም ስለዚህ ፕሮቴክሽን ነው ይሄ ፓወር ቫክዩም እንዳይፈጠር ሀገር ባዶ እንዳይቀር ለመከላከል የተወሰዱ እርብጃዎች ናቸው እንዳ ሆኖ ባለ ሁኔታ ውስጥ በሚከሰትበት ጊዜና ምርጫና ችግሮች ተደራርበው አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታን የሚጋብዙ ሁኔታዎች ብዙ ነገሮችን መተንበይ የተቻለበት ሁኔታ አልነበረም ለማለት ነው ሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር 
ተሰማ ሶስተኛው ጥያቄ ለዶክተር ተሰማ ወዝሮ ኡባ ዲያቀርቡ ይቃል አሰክናለሁ ክብር ሰብሳቢ ይህንን ጥያቄ ስናነሳ ምናልባት ይሄ የሕገ መንግስት ጉዳይ ኢሹ ሆኖ ከተነሳ ጀምሮ ሁሉ ያጋባኛል የሚል ኢትዮጵያዊ ሁሉ ጉዳዩን ያነሳል ይወያይበታል ነገር ግን በጉዳዩ በቀጥታ ተሳትፎ የነበራቸው ደግሞ እንደዚህ የሕገ መንግስት አርጋቂ ጉባኤ ውስጥ የነበሩ በተዛዋሪ ደግሞ እንደ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ተሳትፏቸው ይጉል የነበሩ ሰዎች በተግባር ምን ነበር የሚሉትን ሜሞሪ እንኳን ትንሽ ቆይት ያለ ቢሆንም ጉዳዩ ከተነሳ ቀን ጀምሮ ምን ነበር የነበረው የሚለውን ይፈትሻሉ ያያሉ ለዚህም ደግሞ ያላቸውን ያካፍላሉ ከሚል ነው እየተነጋገርንበት ያለውና እርሶም በዚህ በሕገ መንግስት አጥራቂ ጉባኤ ውስጥ አባል እንደመሆኑ በአጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ስንመለከት አሁን ለተነሳው ተጨባጭ ሕገ መንግስታዊ ጥያቄ ምን አይነት መፍቲ ሄዲ ኖር ይችላል የሚል በነበረው ውይይት እርሶም ደግሞ ከነበረው በተለይ ደግሞ አወያይተናልም ሲዱ ስለነበር አንዳንድ ጉዳዮች በውይይት ይነሱና ሳይዘጉ እሹ ተነስተው ግን መፍቴ ሳይሰጥም ከተነሳ ሰፋ ባለ ሊሰጡ ከሚችሉት አግባብ ቢያነሱ ግን የሚል ሐሳብ ለማንሳት ማመስግናል። አመሰግናለሁ። ይህንን በመመለከት በወቅቱ የነበረ ሁኔታ በተጨባጭ ምናቆ ብዙ ሰዎች አሁን እዚህ ያለው ሁሉ የሚያቆ ነገር ነው ከእንትሉ ከርዝማኔውም ግዚያ አንጻር ቢሆን ማለት ነው። የታፈነ ህብረት ሰብ በር የተዘጋበት ህብረት ሰብ በር ተከፍቶ የተሻገረበት ግዜ ነበረ ይህ የፖለቲካ ትኩሳቱ ፈንድቶ ወደ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የተሻገረበት በሕገ መንግስት መወያየት ታሪኩም የመጀመራ የመጀመራ ኢንኮቴሽን የሆነበት ረቂቆቹ ፒላሮቹም በተለይ የሕገ መንግስቱ ባለቤትነት ሉአላዊነት የበላይነት ምርጫ የሕገ መንግስት ትርጉም በተለይ የሕገ መንግስት ትርጉም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠበት ከቅርታ ጋር ነው እንግዲህ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የበለጠ ሞር ወስዶ ፍርድ ቤቱን ይግኖር ያደረገበት የሌሎች አገሮች ተመክሮ በሚናይበት ጊዜ በሱፕሪም ኮርት ሊሆን ይችላል ወይም ለዚህ ተብሎ በሚቋቋም ኮንስቲትዩሽናል ኮርት ነው ስለዚህ የፖለቲካል እንትኑ ነው የፖለቲካል ባክግራውንዱ ፍርድ ከፍርድ ቤት ልክ እዚህኛው አካል ይሻላል የሚለው ቴንደንሲ ነው የነበረው ዝንባሌ ነው የነበረው ወደዛ ያ የራስ ሆነ ሪፓርኬሽን አለ ችግር አለ ከሕጉ ይልቅ ወደ ወደ እንትኑ ማለት ነው ስለዚህ እንትኑ የመንግስት ስልጣን በመርጫ ብቻ እንዲያዝ ምርጫው ደግሞ ቀድም ባልናቸው ሁኔታዎች ፕሮሲጀሮች ውስጥ ተአልፎ ትክክለኛው የምክር ቤት ምርጫ እንዳይካሄድና አስፈጻሚው ካል እንዳይሰየም የሚያስደርጉ ሁኔታዎች በመከሰታቸው ምክንያት ባሁኑ ሰዓት ይተረጎማሉ እንላለን by the way ያልተጻፈው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት which can be called the oromo oromia unwritten constitution እንምንለው የገዳው የገዳው የዚህ አይነት power vacuum በሚፈጠርበት ጊዜ የራሱ የሆነ ኢንጀክት ያደረገበት እንትን አለ መንገድ አለ በጣሊያን ወራራ ጊዜ እንትኑ የpower ሽግግሩ በሚመጣበት ጊዜ ከአቂም በላይ በነበረበት ሁኔታ በመፈጠሩና ስነ ስርዓቱንና ፕሮሰሱን ጨርሶ ወደ ሌላ ትራንስፈር ለማድረግ እንቅፋት በመፍጠሩ ያ ችግር እስኪ ያልፍ ድረስ ምን ምንድነው የተደረገው ይዞ የነበረው እንዲቀጥል ነው የተደረገው this is unwritten constitution የምንለው if we take the modern constitution fdr constitution እንን አልመለሰ silent ነው የሆነ እዚህ ላይ ያን ግዘ እሄ የገዳ አንሪትን ኮንስቲትዩሽን ያንን እንኳን የጠገነበት ሁኔታ ነው የነበረው ያሁኑ ሳይለንት ነው ያለው ሳይለንትም ቢሆን ደሞ አሽካይ ግዘ አይታው ጆ በማል ስላለ አንቀጻም 4 እና 58ን በማጣመር አንቀጽ 93 
እንትኑ ቀሬ እንዲሆን ተደርጓል እንዲቆይ ተደርጓል እንዲቆይ ከተደረገ ደግሞ ስራተ መንግስቱ መቀጠል ግዴታ ነው ኮንስቲትዩሽኑ መቀጠል ግዴታ ነው የትኛው መንግስት ይቀጥላል የሚለው ነገር እንደ ጋዳው ይሆናል ወይስ እንደ ሌላው ይሆናል የሚለው የመወሰን sultan የህزب ነው حزب ደሞ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት በእንደራሴዎቹ በኩል ሊያደርግ ይችላል እኔ ኮመንት መስጠት የሚፈልገው እዚ ኤሪያ ላይ ይህ ነገር ሊሆን ይችላል ሁሉ ሶስቱን አንቀጻዎች በማገናኘት ስታንድ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ያደርጉታል የኛ ሀገር ችግር ፖለቲካ ህጉ የህጉን ችግር ህጉ የፖለቲካውን ችግር ማፍታት የሚችልበት ሳይን ኢንትግሬትድ ተደርጎ በጋራ መታየት ያለባቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ በዚህ አይነቱ ኔታ ኢን ዋን ዌር ኦን አዘር እንዲቀጥል ከተደረገ መንግስተ ስራቱ ሆነ ያንን መንግስት ይዞ የሚቀጥል አካል ምክር ቤቱ ከወሰነ በኋላ ጉዳው ተቋጭ ያለቀ ማለት አይደለም አለቀ ተቋጭ እስከ ምርጫው እንደዳለን ማለት አይደለም ምርጫል መወያየት ያስፈልጋል በአፍሪካ ሀገር ኢዲሞክራት በሆኑ ሀገሮች የምታየው ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወይም ገዢ ፓርቲ ንፉግነትና የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ነጣቂነት ሁሉ ግዜ ሀገሪቷን ዋጋ ያስከፍላሉ። መወያየትና በሽግግሩ ግዜ ያልተመረጠ መንግስት ይዞ ስለሚቀጥል ሌሎች ተቀናቃኝ የፖለቲካ ኃይሎች ምሁራንና የሲቪክ ማህበረሰብ ውይይት መንግስታዊ ሲስተም እንደቀጠለ ኢን ዘ ሚን ታይም ደሞ ውይይት መካሄድ ነው ሪባቸዋል ከዚህ መሸሽ ሌላ መዘዝ ያመጣል ሌላ ችግር ያመጣል ውይይት ነው ያለፈነበትን ታሪክ ያልዘጋነው ቻፕተር ምዕራፍ አለ እሱን ጨምሮ አሁን የተፈጠሩ ችግሮች እሱን ጨምሮ በኮሮና አስፈላጊው ግዜ ተጨምሮ ምርጫ አስከካይ ድረስ በሚኖሩ ሁኔታዎች ውስጥ ከሁከት እና ከመጠራጠር የጸዳ የፖለቲካ ኃይሎች እና የገዢ ፓርቲ ስምምነቶች አስፈላጊ የሚሆነው ይመስለኛል ለዚህ ሁሉም ራሱን ማዘጋጀት ምሁራንም በዚህ ዙሪያ ላይ የራሳቸው ሚና በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተሰማ እንግዲህ ወደ ሚቀጥለ ጥያቄ እንዳለን በዚህ ጠይቀር ሰናልከርሶ ጋር ስለሰጡና አስተያየት በጣም እናመሰግናለን አቅ ህزب ወለፊት ሜጃውና ቅም ስለሚባል ዛሬ በመጡት እና ለቀረቡ ተናጋሪዎቻችን ጊዜውን ትንሽ ይጠመራርጌ ቸርነት ያሳየው ፋይ ሀብሶ ነው አምባሳደር ተስፋዬ በሽግግሩ ጊዜ ከሰማንያ 3 እስከ 87 ድረስ የሽግግር መንግስት አሁን ልክ ቀደም ሲል ህገ መንግስት ኮሚሽን አባላት እንደነበሩትና እንደ ዶክተር ተሰማ የሚያሳውሱት የነበረው ሁኔታ ምን እንደሆነ አንድ አንድ ነጥቦች አስተው ያወያየ በሽግግር መንግስት ምክር ቤት ሄዶ ውይይት ተደርጎበት ነበር ወደ ጉዋዮ የተላከው አምባሳደር ፈቃደኛ ሆኖ ሐሳቡን ለማካፈል ስለመጡ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ሳቸው ካቀረቡ በኋላ ምን አልባት መልእክት ሰም በኋላ ወደ ባለሙያዎቹን ወደ መስማት እንዳለን መድረኩ እርሱ ሆኖ አመሰግናለሁ እሺ ተናስልኝ ላለሁ በመጀመሪያ ሁለተኛ ከሃዲግ ያዲግ ውልድ ሊቨል ያዲግ ወራሽ የብልጽግና ፓርቲ መንግስት ህገ መንግስታዊ መስተዳድር ኮንስቲትዩሽናል ጎቨርመንት ለማስረስ ፕሮቲን ሰጣለሁ በእውነት በጣም የሚደንቅ የሚደንቅ እርምጃ ነው በእኔምነት እኔ ተሳተፈ ኮንፈረንሱ አልቆ እሽግግር ወቅት እሽግግር መንግስት ቀደም ክፍተት ያላችሁት ክፍተት እንዳይፈጠር እሽግግር መንግስት እሽግግር መንግስት እስኪ ሰረት ሲመሰረት እኔ የታውቃችሁ ክብሬት ጻፊ ነበርኩ እሽግግር ወቅት ቻርተር እኔ እንደማስተውሰው አምስት ክፍሎች የነበሩት አሁን ባጭር ጊዜ እንኳን ዝርዝቶች ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ 
ስለ ኢኮኖሚ አምስት ወደ አምስት ገደማ የሚያካትቱ ክፍሎችን ያቀፈ ነበር እና ያ ያቀፈው በተለየ ዩኒቨርሳል ዩኤን ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ የዛኛው ኤክስቴንድድ የሆነ ዲቴልድ የሆነ ኢላቦሬትድ የሆነ ህገ መንግስት ነው የወጣው እና ከአብዩታዊ ዲሞክራሲ መስመር ለመውጣት በመወሰኑ ፓርቲው በጣም ሊበራል የሆነ ኮንስቲትዩሽን ነበር ያወጣው የማርኬት ኢኮኖሚ ነው የሚቀበል ሊበራል የሆኑ ዲሞክራቲክ ራይትስ የሚቀበል ህገ መንግስት ነበር የተሰደቀው እና የሽግር መንግስት የታኳቸው ኮይ ሲሳሲ ሲመሰረት እነ ጻፊ አቶ መለሴናዊ ለቀንበር ዶክተር ፈቃደ ገዳሙ ምክትል ለቀንበር ነው ብሩ እና በሽግሮ በሽጌ ሽግር መንግስት ደሞ ፕሬዝዳንት መለስ ተክላይ ምስር ታምራት ላይ ነው ብሩ እና በዛን ወቅት እኔ ማሰቡ ሰው ብዙ ከአለም አቀፍ የዲሞክራሲ የፖለቲካ ኤሪያ በማህበራዊ ኤሪያ ብዙ ብዙ የሆነን ሳሙኤል ሃንቲንግተን ሁሉ ነበር የህንድ ሱፕሪም ኮርት ጀጅ ነበር ነፖል ሄንዝ ቲዮዶር ቬስታል በህገ መንግስ ኤሪያ በጣም በጣም የተካኑ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ህገ መንግስት ነው እና እንደውም በኋላ የአምስተኛው የፌደራሊዝም ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ ሲታስተናግድ እኔ 14 ወር እዛ ተሰራ ቆይቻለሁ ዶክተር ፋሲልም ያቃል እና በጣም ነው ያደንቁት እንደውም በጣም የሚገርማችሁ እኔ የየመንገስ ስራተኛ ሆኜ 3 አገዛዝ ያሳልፍኩ ሰው ነኝ ከኃይለ ስላሴ እስከ ደርግ ከደርግ እስከ ይሃድክ እስከ ብልጽግና ፓርቲ ጅማሮ ባልደርስም ከ14 አመት በፊት ጥሩ ታወጥቻለሁ ጥሩ ተኛ ተብያለሁ ግን አልተኛም ይያልኩ ይተንከሳቀስኩ ነው ፋ ፋኖስ የሚባል አንድ ሲቪል ሶሳይቲ ግሩፕ ፈጥረን ኤንጂኦ ይተንከሳቀስ ነው ከጓደኞቼ ጋር እና የ በስራ ለም ሆኘ 969 የድርቅ በኢትዮጵያ ላይ የተከሰተው ድርቅ ታሰውሳላችሁ በዛን ጊዜ የተከሰተውን የዚያድ ባሬን ወራራ ታሰውሳላችሁ እነዛ ሁኔታዎች ለኔ ህገ መንግስት በተለይ ያሽኳ ጊዜ አዋጅ በሚመለከት ውይይት በመናረክበት ወቅት እንደዛ አይነት ጦርነት ባንድ በኩል ድርቅ በሌላ በኩል እናት ሞታ ጡቷን የሌለ ጡት የሞታ ጡት ሲጠቡ ልጆች አይቻሉ ወሎ ትግራይ እኔ እንደውም በአንድ ቀን ነው በሁለት ቀን ነው ከምራብ ጎዴ ከምራብ ጎዴ 30 ምናም ሆነን ለዛ አከባቢ በራብ ለተጠቁ ሰዎች እርዳታ ስናدرس ነበር እና የሲያድ ባሬ ወረራ እንደሚከሰተ ነግሮን እንንጣ ብለን እንዲያ ለደጋ አለ ብለን ስንናገር ወታደር ስለነበር አለቃችን ሻልቃ ዳዊት ወልደገብርስ ነበር ዳታ ኮሚሽን ሌላ ወታደር እንደሚዋደቀው ታዋጥቃችን ቢሆን ቀጥል ብሎ ነበር እኔ ግን በራሴ ውሳኔ 34ቱንም የርዳታ ማስፈራን ኮሚሽን ሰራተኞች እጄ በገባ በሶስተኛ ቀን ጦርነቱ ይገባ መሳሪያ ያል ነበር SKS ምናም ምንሽር ያዘ ወታደር የደረበትን እኔ እዛ ለመጋፈት የማልችል ሲቪል ሰርቫንት ስለነበርኩ ትቼ የማትቻለሁ እና ያንን አስተካከከ እንዲያለ ሁኔታ ቢፈጠር የተመረጠው ፓርቲ ተርሙን ጫርሶ ባለበት ወቅት እንዲያለ ወረራና ረሃብ ቸነፈር በመላገሪቱ ቢደርስ ባሽኳ ጊዜ ሊነወጣው በማንችል ከሆነ ምንድነው state of siege በተለይ ፖለቲካ ድርጅቶች የሚቀናቀኑ ከሆነ እነዚህ ሁሉ መፍቴዎች አሉ ነገር ግን አንድ ማውቀ ያለባችሁ በመላው ዓለም ብዙ አገሮች አብዛኞቹ ነን ያነጋገርኳቸው አስቀድ ምን ማድረግ ይሻላል ስለው አይ አንድ ምንድነው ፕራግማቲክ ፖለቲክስ ማውቀ አለባችሁ አለ ፖለቲካሊ ኢንኮሬክት የሆነ ስቴትመንት እንዳስጡ አለ ምንድነው ስለው ከጥቂት ሀገሮች ከዩኤስኤ የተከሰልኝ ከመራብ አውሮፓ ሀገሮች እና ከጥቂት የላቲን አሜሪካ ሀገሮች ውጪ ህንገው ህገ መንግስት ህገ መንግስት ቢኖራቸውም እኮ ህገ መንግስት አዊነት ኮንስቲትዩሽናል የሆነ ጎቨርመንት እኮ ይላቸው ማለት በእነዚህ ሀገሮች አባብዛኞቹ 
ኤግዚኩቲቭ ብራንቹ ከሕገ መንግስት የበለጠ የሚፈራበት ሁኔታ ነው ያለው እና አንድ አንድ ችግሮች ሲከሰቱ እንደዚህ ነገሮች ሲነሱ ቢ ፕራግማቲክ ፖለቲሽንስ ያንን ሕገ መንግስት አሻሽላችሁም በሆነ የኢመርጀንሲ አዋጅ ላልተወሰነ ግዜ በማወጅ መወጣት መቻል አለባችሁ እንጂ ተቋሚዎች እንዲያሉ ዙ ዲማንድ ቢያርጉ ፖለቲካሊ ሚያቀርቡ ጥያቄ ትክልም ቢሆን ኢንኮሬክት የሆነ ስታንድ ነው በመጀመሪያ ደረጃ አገራችሁንና ህዝባችሁን ለማዳን ነው መታገል ያለባችሁ ያሉ ይ ትዝለኛል እኔ ኮንስቲትዩሽናል ሎየር አይደለሁ ብቻ የተባልኩትን ነው መነግራችሁ እና ከሽግር ወቅት ቻርተር ህገ መንግስቱ ከህገ መንግስቱ ኮሚሽነር ተረቆ ለምክር ቤት ሲቀር በኔዋና ጻፊ ነበር ከምክር ቤቱ ጽፈት ቤት ማስተዳደሩ ነው የነበርኩ ካልጎዌ ዝግጅት እንደዚህ እንደ አሁን ዘመናዊ አልነበረም በጂ ተጻፈ በስንት መከራ ነበር ቬርባቲም የተዘጋጀ የተወጣ ነውና እንደዛን ጊዜ እኔ በህይወቴ አስጨነቀኝ ጊዜ አልነበረም እንደውም ወጣት ነበርኩ አስረጀኝ በ11 ሰዓት ሌሊት የሚከይበት ጊዜ ነበር በአጃቢ በታጋዮች ታጅቤ ወደ ቤቴ እና ታጋዮቹ ለካ የመጡ ታጋዮች ስኳር እየቃሙ ነው ኤነርጂ የሚያገኙት ሊደሩ አላወቁም ሲያመኝ ራሴን ሲያመኝ ፔንክሌር ነበር ህገ መንግስት የቀረበልንን ስንዋይ እኔ አጨቃጨ አጨቃጫቄ ጉዳዮች የነበሩት እንደው ለመረጃ ያለ ነው ሌላውን እንደናንተ ተዋለው በተለይ የመረጥ ጥያቄ የመገንጠል ጥያቄ አንድ ኢኮኖሚ እና ማን ፖለቲካል ማህበረሰብ መሰረት አለኝ የተባለ የመገንጠል አንቀጽ ማስገባት በማሳከክ ቦታ ላይ ማከክ ነው እና አጉል ማቁሰል ነው ሚል እንትን ነበረ ሁለተኛ የሚገነጠለን እንኳን እንደው አለው ብሎ ቢነሳ በመጨረሻ ላይ ወደ ሚሊተሪ ፎርስ መግባታቸው ሰማይቀር ያንን በታሰጡ የሚሉሉ ምክር ነበረ እና ህገ መንግስቱ በሌላ ደግሞ በሄመረ ጥያቄ ለምን ሚክስድ ሚክስድ ቴይነር ሲስተም አይሆንም የግል የህብረተሰብ ኮሚኒቲ ላንድ የሚባለው እና የመንግስት አንድ ብቻ አርጋችሁ መፈራፈኛ ተጣጣችሁ መንግስትና حزب አንድ ነው ብላችሁ ያለሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ሰጣችኋልና ይሄን አሻሹ ለሚል ምክር እንደሰጣን አስተውሳለሁ ሌላ አከራካሪ የነበረው የዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚመለከት ጦርነት ቢነሳስ የሚሉ ክርክሮች ነው ያኔ የነበረው ግምገማ ለናንተ ለማግለጽ ያህል በሚቀጥሉት 40 50 አመታት በዚህ ከዚህ አድባሬ መውደቅና የሶማሌ መፍረከር በኋላ ኤርትራ ሊበሬሽን ሙቭመንትም በ1992 ማን ነው 92 አሽን ፎር ቪክቶሪ ሴሌብሬሽ ካረገ በኋላ ወደ 95 ሞ ተሰውስ እንደሆነ ሪፈረንደም አርጎ ነበርና በኤርትራም በኩል ኦሬዲ ያስለ ተቋጨ የሚያሰጋን ጦርነት ለመከተሉት 40 እና 50 አመታት አይኖርም አያጋጥመንም ባይሆን የተፈጠረው አደጋ የበሽታ እና ቸነፈር ሲመጣ መቅሰፍ ሲመጣ እንጂ ለሌላ አስጨንቀን የሚል ነበር ያ እንግዲህ ምናል ትክክል እንዳል እንዳል ነበር በ992 993 ነው የባድ ሜቶርነት ተከሰተ ብዙ ቀው ሰፈጠረ እና ያንን ሽግር መንግስት ከጸደቀ በኋላ ለነ ዶክተር ያስ ማን ነው ለዚ ለሕገ መንግስት አስራቂ ኮሚሽን አስረክበን እንግዲህ የምክ የጸደቀ ያሰውሳለው ህዳር 28 1987 ነው መንግስት ነው የተመሰረተው 1987 መጨረሻ ይመስለኛል እና ያንን ነው ማቀው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ብዙ ነው የተማርኩትና ለሰጣችሁ ይድል ከፍተኛ የሆነ መስካና አቀርባለሁ እና ብዙ ጥያቄ መጠይቆ ያመስለኝ እኔ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው ሰጣችሁ እና መሰግናለን በቃ ተክለል ያለ ኢንፎርሜሽን ስለሰጡን እንደውም ደግሞ በ ምሳሌ ሳይሆን በትክክለኛው ካጋጠሙት ችግር ጋር ማገናኘተው ስላስረዱ በጣም አመሰግናለሁ አስተስፋዬ አምባሳደር ተስፋዬ አሁን የሳቸውን ካጠቃልልን ፕሮፌሰር እንድሪያስ ቀደም እንዳልኩት 3 ደቂቃ ተጨማሪ አስተያየት መስጠት ስለፈለጉ ለ 
ፕሮፌሰር እድልን እንስጣቸው ከዛ በኋላ ለ አምስት ደቂቃ ወይ ለ10 ደቂቃ ረፍት አድርገን እንመለሳለን እሺ ኳንደና ተመለሱ ፕሮፌሰር ይቀጥሉ ተጸማሪ 3 ደቂቃ ፈልጋለሁ ሚል መልክ ትደርሰኝ ነው እሺ አመሰግናለሁ ይሰማል አዎ ይሰማል 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 እሺ ሁለት አጃት ትረነት ኮነት ወጭ ለማንሳት ፈልጌ ነው ምናልባት እንዲጋ ታጠረ ስለነበረ የተናገርኩት አለ መጋባት ላይ ፈጠር ብዬ ነው መጀመሪያ ከሊካውንቱ በቀደም ቅዳሜ ከደረሱበት ምንነት እስሳል ተክስ ያለኩ ያለፉ ተነበረ በጣም ጠቃሚ መስለኛል እሱ እንደገባኝ ሁሉ ሊካውንት በቀጥታ ይቀርባውን ውሳኔ ሐሳብ ወይም ጥያቄ የሚመልስ ወይ እንትኒ በቀጣ ምፈጥ ወይ መናግድ ለነተላን ከስ ይለም የሚል ጽምነት ላይ ደረሱ ይመስለኛል ስለዚህ መልስ ከተገኘ እገ መንግስቱን ካና እገ መንግስታዊ መህሮች ጋር መርሆል ጋር አዛምዶ ሁኔታውን በቀረብሎ ተመልክቶ ያለበት ችግር ለማሰማት መወከር ነው እንጂ በቀጣ ውሳኔውን የሚያግድ ወይ ምሽክ አንቀጽ በቀጣ እንደማይገኝ ከነሱ ጋር ስማማለሁ ሁለተኛ ማንሳት የፈለኩት ምናልባት በጣም በፍጥነት ያልኩት ለ አማርቲያ ሰነን ተመርኩሽ እና የወሎ ራህብን ተመርኩሽ ስላልኩት ነገር ነው እዛ ላይ አንዱ ያቋም ነገር ነው ያቋሙ ነገር ምንድነው የአማርታ ሰነ አቋም እንዲህ አይነት አገራዊ ችግር እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ምርጫ መኖሩና ነጻ ጋዜጠኛነት መኖሩ እጅግ አስፈላጊ ነው ብለዋል እና ይሄንንም ከቻቸው ጋር ሲስማማም አሁን በበሽታው ለሚቆዱ ወይም ለተጎዱ ሰዎች ከልብ ሚቆረቆሩ ለነሱም ከዋንኛው ይበልጥ ቅድመ ያመሰት አለብን ለሚሉ ብርቱ ተማማቾች በወሎ ራህብ ጊዜ መርጫ ለመኖሩ ነጻ ጋዜጠኛነት በአገራችን ባለመኖሩ ህዝብ ህዝቡን በጅቶ ተነበረ እንደማይሉ አልጠራጠሩ እዝቡን በምንም አይነት አልበጀው ምህም ሆኑ ስለዚህ እኔ ብትሰው ሳይሆን ብዙ ያማርታ ሰን ወዳጆች እንዳሉ ተማመናሉ እና ይሄ ስለተባለ ደግሞ ምርጫ አሁን ማረግ እንችላለን ወይም እንደዚህ ማለት አይደለም ምክንያቱም እንደተባለው ቀድመ ዝግጅቱንም ለማድረግ አልተቻለም ወርቻውንም አሁን ባለበት ባለንበት ሁኔታ አብትም ጉልበትም ስለሚጠይቅ ቶሎ ማከድ ላይ ቻል ይችላል ነገር ግን የጊዜ ገደብ ኖሮት በሽታውንም በሽታውንም እየተቋቋመ በጫ ለማድረግ ኮሪዮ ዝግጅት መጀመር አለብን ነው ማለት እንፈልገው ለነጻ ምርጫ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ተመልሰው ከመጡ ደሞ እኔ ደሞ አንድ ጥያቄ ማሳት ፈልጋለሁ ሚያዳምጥን ከሆነ እሺ ይሰማል እሰማል ምንድነው ላነሳይፈልኩት ጥያቄ 
እንደው በቀጣ በቀጣ አሁን ጉባኤው እየተወያየበት ስለ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንደገና መቼ እንደምንወያይ እና በዚህ አይነት ሁኔታ እንደምንገናኝ እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ አንድ የሄ አክ ሂደታችን የፍርድ ቤት መሰል ነው ብለናል በጉዳዩ ላይ ነው እናተከረው ብለናል ለዚህ ግን ኤክሰፕሽን አድርጌ አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጌ ነው እሱም የምክር ቤትን ሚና በተመለከተ ነው ያው እንደምናስተዋውሰው አሁን አምባሳደር ተስፋ ያብሰው እንደጠየቁት ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ እንዲው እንደሚገመተው እንደው በቀላሉ ያለፈ ሰነድ አይደለም ብዙ አይነት የህግና የፖለቲካ ድርድሮች ያሳለፈ ሰነድ መሆኑን እኔም እዛው አከባቢ ስለነበርኩኝ ጁኒየር መሆን ተከታት ይያለው ክርክር ካስነሱ ጉዳዮች አምባሳደር ተስፋዬ የመሬት ጉዳይ አስተዋል ያን ከ39 ጉዳይ አስተዋል ሌላው ጉዳይ የዚህ ጉባኤ ሚና ነው የነበረው እና በጊዜው በዚህ ላይ እርሶም አንዱ በጣም ጠንካራ हिसाब የገለጹበት ጉዳይ ነበር እርሶም አቶ ክፍሌን ወዳጆም ሌሎችን በተለይ የህግ ባለሙያዎች ኮሚሽን ውስጥ የነበሩት ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ፍርድ ቤቶች ሐላፊነት መሆን አለበት የሚል ጠንካራ አስተያየት ነው ነው እርሶ የነበሩት በሌላ በኩል ግን መሰረታዊ የሆነውን የህገ መንግስቱ ፍልስፍና ቀድም ምርሶ የጠቀሱት በተለይም የብሄር ብሄረሰቦች መብት ጉዳይ ፋውንዴሽናል ነው በዚህ ህገ መንግስት አቀራረጽ ውስጥ ብለዋል ስለዚህ ይችላል የሚላ አስተያየት ተጻባርቀው እርሶ ግን በዚህ ፋውንዴሽናል ነው በተባለው አስተያየት ላይ ግን የሚስማሙበት ሐሳብ አልነበረምና እነዚህ ሁለቱን እንዴት ነው አስተርቀው የሚያዩት አመሰግናለሁ እሺ እንትዚ ስለይ ለ ላስ ዳጊ ጉባይ አሳይት አቅርበ ነበር እዚ ላይ እና አሳይቱም እርሶ እንዳሉት ህገ መንግስታዊ ችሎት ይኖረን ይሻላል እና ህገ መንግስት ሰመተሩ በተርጎም ለፌደራል አካሉ መተው ችግር ይኖራል በየ አሳባ ትርበይ ነበር ባችሩ እና የቀረው ተቋሚ አስተያየት ለክርሶ እንዳሉት ነው ማለት የብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦችን ላላዊነት አጉልቶ ለማክበርና ለማስከበር በፌደራል ጉዳይ እና በፌደራል ምክር ቤት እነዚህ ጥያቄዎች የህገ መንግስት ጥያቄዎች ቢቀርቡ ይሻላል የሚለው ሐሳብ ነው የሰደቀው ለኔም ተጠቃሙ የነበረው ሐሳብ ይሄ ነው ልክ ነው እና ግን እነዛ ችግሮች አሁን ይታዩኛል አንድ ለምሳሌ የህገ መንግስት እንትና ሲስ የነበረ ህገ ዴሞክራቲክ ህገ መንግስታዊ መርሆ ይሄው መርሆ አንድ የመንግስት አካል ራሱን ራሱን ስልጣን እና የራሱን ጥቅም በሚመለከት ዳኝነት ሊቀመጥ አይገባውም ምን እና ይሄ ችግር አሁንም ይኖራል ይመስለኛል አሁን ባለው ጥያቄ አንድ የመንግስት አካል ስለ ራሱ ስልጣን እና የስልጣን ገደብ ዳኝነት ይቀመጣል እና ይሄ የሚፈጠው ችግር ይኖራል ባይኒ እሄን በዝርዝር መግባት ይቻላል ለምሳሌ የፌደራል ምክር ቤቱ አወቃቀር ማን ነው ብዙ ልምሳለው እንትንም ይባል እና ያ በቂ ገለልታዊነት ይሰጣል ወይስ ቁራቸው ብዙ ለሆኑ ይበለጠ እንትን ይሰጣል እንደዚህ መሳሰሉት ጥያቄዎች እነሱ ይችላሉ ግን እሄ መርሆ ያልኩት ነው ግዜ ለደረቅ መንግስት አንድ አካል ስለራሱ 
የጊዜም ሆነ የስልጣን ሌላ ገደብ ራስ ወይ መጨረሻ ቢይን መስጠቱ አዳጋሽ ነገር ነው ባይዲን አመሰግናለሁ ተናለው እንግዲህ ያው ለጊዜው ስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት መሰረት ነው የምንገረገለው ስለ አስተያየቱ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ሁለ ሻይ ረፍት ወተን ከአስደቀ በኋላ ተመልሰን እንቀጥላለን አመሰግናለሁ